జరిగింది కాబట్టి వారి నామం కూడా ఒకసారి ఉచ్చరించి పుణ్యం సంపాదిస్తాం రాధారమణ మదన మోహన రాధే గోపాల్ బృందావన చంద్ర కృష్ణ రాధే గోపాల్ శ్యామ సుందర మదన మోహన రాధే గోపాల్ బృందావన చంద్ర కృష్ణ రాధే గోపాల్ రాధా లోలా మురళి లోలా రాధే గోపాల్ బృందావన చంద్ర కృష్ణ రాధే గోపాల్ రాధారమణ మదన మోహన రాధే గోపాల్ బృందావన చంద్ర కృష్ణ రాధే గోపాల్ మాధవ శ్రీమన్నారాయణ రాధే గోపాల్ బృందావన చంద్ర కృష్ణ రాధే గోపాల్ అరుణానిధే గోవింద భగవద్గీత పదునెనిమిదవ అధ్యాయం మోక్ష సన్యాస యోగం చివరిది శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఒక్కొక్క సాధన చెప్పుకుంటూ చెప్పుకుంటూ చివరికి ఫైనల్ మోక్ష సన్యాసం దానికి రెండు అర్థములు ఉన్నాయండి ఈ శీర్షిక ఈ పదానికి మోక్ష సన్యాసం సన్యాసం అంటే త్యాగం మోక్షమును త్యాగం చెయ్యి అని అర్థం ఒకటి ఉందండి 
ఏమండి ప్రతి వారు నాకు మోక్షం కావాలి కావాలని కూడా కలవరిస్తుంటే మోక్షమును వదలటం ఏమిటి అని కొందరు అడగవచ్చండి మోక్షం వదలమని చెప్తున్నారు మోక్ష త్యాగం మోక్ష సన్యాసం అంటే సన్యాసం అంటే త్యాగం వదలతాం మాకు మోక్షం కదా కావాల్సింది మోక్షం వదలమని ఎందుకు చెప్పారని మీరు ప్రశ్నిస్తే దానికి కారణం ఉందండి పదిహేడు అధ్యాయములు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చెప్పినటువంటి చక్కని సాధనలు కనుక మనం ఆచరిస్తే జీవుడు శివుడే అయిపోతాడండి నరుడు నారాయణుడుగా ప్రకాశిస్తాడు ఇంకా మళ్ళా మోక్షం ఏమిటి కొత్తగా వాని యొక్క స్వస్వరూపాన్ని అనుభవానికి తెచ్చుకుంటాడండి అదే మోక్షం ఇంకా కొత్తగా మోక్షం అనేది లేదండి ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందుతాడు దట్ ఈస్ రియలైజేషన్ లిబరేషన్ పర్ఫెక్షన్ అనేక పదాలు ఉన్నాయండి దానికి మోక్షం వీడు స్వత సిద్ధంగా వాడికి లభిస్తుంది ఇంకా మళ్ళీ మోక్షం అని ఎందుకు కలవరించడం కాబట్టి అర్జున మోక్షం అనే పదాన్ని వదిలేయండి దాని గురించి ఎందుకు ఊరికే ప్రశ్న ప్రశ్నించుకోవటం దాని గురించి విచారణ చేయటం ఎందుకు మీరే మోక్ష స్వరూపులు అయిపోతారు ఎప్పుడు పదిహేడు అధ్యాయములు సాధన మీరు పూర్తి చేస్తే చక్కగా సార్ అది ఒక అర్థం అండి మోక్ష సన్యాసం ఇంకొక అర్థం ఏమిటంటే సన్యాసం అంటే త్యాగం కదా త్యాగం చేత మోక్షం చూడు త్యాగైన ఇవ మోక్ష ఉపనిషత్తులు చూడండి చెప్తున్నాయి నా కర్మణ న ప్రజయ ధనేన త్యాగైనైకే అమృతత్వ మానసు ఇతరమైన ఏ కార్యక్రమం చేత కూడా మోక్షం లభించదు నాయన త్యాగం సాక్రిఫైస్ ఏం త్యాగం చెప్పండి బాహ్యమైనటువంటి వస్తువులు త్యాగం కాదండి లోపల ఉన్న మురికి కల్మషం చెడ్డ గుణాలు దుర్వృత్తులు దుస్సంస్కారం దుర్వాసన వీటిని కనుక త్యాగం చేస్తే మానవుడు మోక్షం వారి తప్పకుండా అనుభూతి దాని యొక్క అనుభూతిని పొందుతాడండి కాబట్టి త్యాగైనవ మోక్ష అది ఒక అర్థం అని చెప్పారు త్యాగం ఇప్పుడు లేనిపోంది అనేక జన్మల నుంచి వీడు పెంచుకున్నాడండి దేన్ని బరువు లగేజ్ అది ఏమిటి లగేజ్ అని మీరు అడిగితే ఈ దృశ్య వస్తువులు చూడండి ప్రపంచ సంబంధమైన వస్తువులు శరీరము మనస్సు ఇంద్రియములు బుద్ధి ఇవన్నీ కూడా బరువైనండి సార్ ఇవన్నీ మనం కావు గీత మన పదమూడవ అధ్యాయంలో చెప్పలేదు క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞ విభాగ యోగంలో బరువు అంటే ఏమిటి చెప్పండి దృశ్యం క్షేత్రం పెద్ద లిస్ట్ చెప్పారండి ఇవన్నీ మనం కాదు మనం ఏమిటంటే చిదానంద రూప శివోహం శివోహం ఆ సచ్చిదానంద స్వరూపం ఒకటే మనం తక్కిన అంత అయిన కూడా మనం కాదండి మన స్వరూపం కాదు మనకంటే వేరుగా ఉన్నది దృశ్యం క్షేత్రం పొలం పొలంతో కలిసిపోలేదు మనం పొలాన్ని దున్నుకుంటున్నాం కానీ అనుభవిస్తున్నాం కానీ పొలం ఎంతో కలిసిపోలేదు వీ ఆర్ నాట్ వీ హ్యావ్ నాట్ ఐడెంటిఫైడ్ విత్ ఇట్ సార్ కనుక అజ్ఞానం చేత దాంతో కలిసిపోతున్నాడు దుఃఖాన్ని అనుభవిస్తున్నాడు కనుక ఈ జ్ఞానం అంటే కొత్తగా మనం పొందేది లేదు ఇంతవరకు ఏది మనం కాని వస్తువు అని అనుభవిస్తున్నామో ఏ నేను అని అనుకుంటున్నామో దాన్ని తొలగించటమే ఇప్పుడు చేయవలసిన పని ఇంకేం లేదండి మన వస్తువు మనం అవి మిగిలిపోతాం అది శంకరాచార్యుల వారు వివేక చూడామణిలో చక్కని ఒక ప్రతిపాదన చేసినారండి ఏమండి జల్లారా దొంగ అంటే ఎవరు దొంగ అంటారే ఎవరు తనది కాని వస్తువుని తనది అని చెప్పి అనుకునేవాడు అనుకుని తీసుకునేవాడు దొంగ దొంగ అంటే ఇది వరకు మేము అనుకునేవాళ్ళం అండి చిన్నప్పుడు నల్లగా ఉంటాడేమో అనుకున్నారు ఇప్పుడు అందరికంటే తెల్లగా ఉంటాడండి దొంగ ఎవరు దొంగ అని ప్రశ్న వచ్చినప్పుడు వివేక చూడామణిలో చూడండి తనది కాని వస్తువుని తానని చెప్పి అనుకుని దాన్ని గ్రహించేవాడు దొంగ ఎవడైనా సరే ఇప్పుడు జీవుడు చేసే పని అజ్ఞాన స్థితిలో ఇదేనండి సరే తనది కాని వస్తువు అయినటువంటి దృశ్యం ఏది నామరూపాలు అవన్నీ నెత్తి నేసుకుంటున్నాడు నెత్తి నేసుకుని నేను అని చెప్పి అనుకుని దుఃఖం అనుభవిస్తున్నాడు రాత్రి నిద్రలో చూడండి అన్ని దులిపేశాడు చి ఇల్లు లేదు వాకిలి లేదు భార్య లేదు బిడ్డలు లేదు సంసారం లేదు అన్ని వృత్తులు కూడా లైవ్ అయిపోయినాయి ఎప్పుడు గాఢ నిద్రలో చూడు ఎంత ఆనందం అనుభవిస్తున్నాడండి వాడు ఒక్కడే మిగిలిపోయినాడు చూడు అది జడమైనటువంటి స్థితిలోని అంత సుఖం మానవుడు అనుభవించినప్పుడు మేలుకుని చక్కగా ఆసనం వేసుకుని భూమధ్యంలో దృష్టి పెట్టి లేక నాసికాగ్రంలో ఎక్కడో అక్కడ దృష్టి పెట్టి ఈ అమనస్క స్థితిని కనుక తెచ్చుకుంటే నిజంగా వండర్ఫుల్ హ్యాపీనెస్ అదే తురేయం అదే మెడిటేషన్ అదే సాక్షాత్కారం శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఆరో అధ్యాయంలో చక్కగా ఇదే బోధించినారు ఆయన గొప్ప లాభం ప్రపంచంలో అనేక లాభాలు ఉన్నాయి కానీ అన్ని లాభముల కంటే గొప్ప లాభం ఇది ఈ లాభాన్ని నువ్వు ఎందుకు పొందటానికి ప్రయత్నం చేయకూడదు జీవితం బుడగ వంటిది కదా క్షణికం ఏ ప్రమాదం ఎప్పుడు కలుగుతుందో ఎవరికి తెలియదు ఒక భక్తుడు అండి మంచి యవన దేవుణ్ణి ప్రార్థన చేస్తున్నాడు చూడండి ఎంత అద్భుతమైన ప్రార్థన దేవ త్వదీయ పద పంకజ పంజరాంత మధ్యైవ మే విషతు మానస రాజహంస ఓ దేవ నా మనస్సు అనేటువంటి రాజహంసను మీ పాదములనే పద్మముల మీద ఇప్పుడే వాలునట్టు చేయి మహానుభావ 
ఎందుకంటే వార్ధక్యంలో కఫవాతములు బట్టి కంఠావరోధనం కలిగినప్పుడు మిమ్మల్ని స్మరణ ఎట్లా చేసేది మహానుభావ అని అడుగుతాడు చూడండి దేవత్వదీయ పద పంకజ పంచరాంత మధ్యైవ మే విశితు మానస రాజహంస ప్రాణప్రయాణ సమయే కఫవాత పిత్తై కంఠావరోధన విధౌ స్మరణం కుతస్తే ఆ అంత్యకాలంలో నేను రామనామం చేస్తాను కృష్ణనామం చేస్తాను ఎవరైనా అనుకుంటే అయ్యా ఎట్లా వస్తుంది చెప్పండి అభ్యాసం లేకపోతే ఎట్లా వస్తుంది చెప్పండి జీవితం అంతా తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు శ్రీకృష్ణ వర్మాత్మ అంగీకరించినాడు లాస్ట్ టైంలో ఉండేటువంటి భావన చాలా గొప్పదే మంచిదే దాన్ని బట్టి రాబోయే జన్మ ఏర్పడుతుంది మరి ఆ భావన ఎట్లా కలుగుతుంది జీవితం అంతా పవిత్రమైనటువంటి దైవ భావన కనుక కలిగి ఉంటే ఏమండి ఆ పవిత్ర ఆత్మ సంబంధమైంది కానీ దైవ సంబంధమైన కానీ అనుభవం కలిగి ఉంటే అంత్యకాలంలో అదే వస్తుంది వాడు తరించిపోతాడు అంతకాలే చమామే వస్మరన్ ముక్వా కలేబరం యఫ్ ప్రయాతి సమద్భావం యాతి నాస్త్యత్ర సంశయ దీంట్లో డౌట్ లేదు తప్పకుండా వాడు సంగతిని పొందుతాడు అంత్యకాలంలో ఉరుక్తుంటే ఆ సంగ ఆ భావం ఉంటే మరి ఎట్లా కలుగుతుంది అంత్యకాలంలో అకస్మాత్తుగా కలుగుతుందండి తస్మాత్ కాబట్టి సర్వేషు కాలేషు మా మనుస్మర యుద్ధ ఎల్ల కాలమునందు కూడా ఈ ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉండమంటారు ఒక ఊళ్ళో నుండి ఒక ధనవంతుడు ఉన్నాడండి జీవితంలో ఒక్కసారి భగవన్ నామ ఉచ్చరించలేదండి ఆయనకు చాలామంది కుమారులు ఉన్నారు అందరూ పెద్ద పెద్ద ఉద్యోగాల్లో ఉన్నారండి ఆయనకి చివరికి వార్ధక్యంలో కఫవాతములు బట్టి ఏదో పెద్ద వ్యాధి వచ్చింది ఆ వ్యాధితోనే సమాప్తి అయ్యేటట్టుగా ఉన్నాడు ఏ కుమారులు అక్కడక్కడ పెద్ద ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు వాళ్ళందరికీ ట్రంకాల్స్ టెలిగ్రాములు అందరి ఇచ్చారు అందరూ వచ్చారండి ఏ దాంట్లో ఒక ఆయన అండి ఇటువంటి ఉపన్యాసములు చక్కగా విన్నాడండి విని అంత్యకాలంలో కనుక నారాయణ అనేటువంటి భగవన్నామ స్మరణ ఉంటే ఎంతో సద్గతిని పొందుతారని పెద్దలు చెప్తున్నారే మా నాయన చిన్నప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా ఒక్క నామం కూడా ఉచ్చరించలేదు మరి ఈయన దుర్గతిని పొందితే మనకెంత బాధ కాబట్టి మా నాయనకి సద్గతి కలగాలి మా నాయన చేత నారాయణ అని అనిపించాలి అని బ్రహ్మ ప్రయత్నం చేస్తున్నాడండి ఎవరో కుమారుడు అందరు కూర్చుని ఏడుస్తున్నారు వాడు నాన్న నాన్న నారాయణ నారాయణ చెవులు ఊత్తున్నాడండి నారాయణ నారాయణ అను అయ్యాను అభ్యాసం లేదు ఎట్లా అంటాడండి తెలివి ఉన్నది ఇంకా కళ్ళు మూసుకోలేదు ఇంకా పూర్తిగా వాడి ప్రజ్ఞ పోలేదు నారాయణ అని అనమంటుంటే అనలేదండి అప్పుడు ఆయన ఆయన మ్యాథమెటిక్స్ ఎంఏ అండి ఆయన ఎంఏలో మ్యాథమెటిక్స్లో బ్యాస్ అయినాడు ఎవరు కుమారుడు ప్రొఫెసర్ అండి ఆయన అనుకున్నాడు నారాయణ నాలుగు అక్షరాలతో మోక్షం వస్తుందని పెద్దలు చెప్పారు కదా మా నాయన నారాయణ అని ఉచ్చరించలేకపోతున్నాడు పోని సగం సగం కనుక నారా అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పుణ్యం వస్తుంది కదా యాభై అర్ధ రూపాయ పుణ్యం వస్తే చాలు మా నాయనకి నాన్న నాన్న నారా నారా అనవయ్య పోని అర్ధ రూపాయ పుణ్యం అనే వస్తుంది నారాయణ అంటే మోక్షం నారా అంటే సగం పుణ్యం వస్తుంది అని తండ్రి చేత నారా నారా అని అనిపిస్తున్నాడు ఎట్లా అంటాడండి వాడు వాడి దౌర్భాగ్యుడు ఒక్కసారి కూడా భగవన్ నామ ఉచ్చరించి అప్పుడు కుమారుడు ఒక ఉపాయం ఆలోచించాడు ఒక కేజీ నారపీచు నారపీచు తెచ్చి తండ్రి గారి కంటి ఎదురుగుండా కట్టాడండి వేలాడు కట్టాడు ఇది ఏమిటంటే నారా అంటాడు నారపీచు అంటే సగం పుణ్యం వస్తుంది కదా అని వేలాడు కట్టి నాన్న నాన్న ఇదేమిటన్నాడు పీచు అని చచ్చాడండి వాడు నార ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అర్ధ రూపాయ పుణ్యం కూడా పోగొట్టుకున్నాడండి వాడు ఇట్లా ఉంటుందండి ఎందుకు వచ్చిన కరం అండి ఆయన పీచులు కట్టాలా అంచికాలం జీవితంలో నారాయణ అని చెప్పి ఒకసారి అంటే ఎంత బాగుండే చెప్పండి కనుకనే దేవత్వదీయ ఓ మహానుభావ దేవ మంచి యవన కాలం బాల్యకాలం ఇప్పుడే ఈ స్మరణ చేసేటట్టు అనుగ్రహించు మహానుభావ అని ఒక భక్తుడు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు కనుక ఈ భగవన్నామం ఇటువంటి ఆపర్చునిటీ ఏమండి ఎప్పుడో చివరికి అని చెప్పి మనం వాయిదాలు వేయకూడదండి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ అద్భుతమైనటువంటి బోధలు ఇప్పుడు గ్రాడ్యువల్గా వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ సాధన చెప్పుకుంటూ మొట్టమొదట్లో స్థూల సాధన చెప్పారు కర్మయోగం నెమ్మదిగా తర్వాత కొంచెం సూక్ష్మం భక్తి ఆ తర్వాత జ్ఞానం జ్ఞానంలో కూడా ఇప్పుడు పరాకాష్ట మోక్ష సన్యాసం మోక్ష వదిలిపెట్టి అంటాం చూడండి ప్రహ్లాదుడు ఏమన్నాడు తెలుసండి నా అపునర్భవం నాకు మోక్షం కూడా అక్కర్లేదు అనేసి అంటుంది బాధపడుతుంటే వారి యొక్క బాధ తొలగితే అదే పదివేలు అంటాడు చూడండి నా స్వర్గం చూడండి నాకు స్వర్గం వద్దు నాకు ఇతరమైనటువంటి లోకాలు వద్దు నాకు ఏం వద్దు మహానుభావం దేవుని ప్రార్థన చేస్తాడు న స్వర్గం న అపునర్భవం నత్వహం కామయే రాజ్యం న స్వర్గం న అపునర్భవం అపునర్భవం అంటే మోక్షం నాకు అది కూడా వద్దనేశాడు క్యాన్సిల్ చేశాడు ఎవరు ప్రహ్లాదు నాకు మరి ఏం కావాలను కామయే దుఃఖ దప్తానాం ప్రాణి నామార్తి నాశనం ఎవరైనా దుఃఖంతో బాధపడుతుంటే ఆ దుఃఖం పోవటమే నాకు కావాల్సింది 
నిజంగా ఎంత విశాల హృదయం అంటే ప్రహ్లాదుడితే ఊహించడానికి లేదండి ఇలా ఒక ప్రాణి బాధపడుతుంటే నిజంగా బాధపడతాడు దీని పేరు ఆత్మౌపమ్య శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ గీతలో పదే పదే ఈ సిద్ధాంతాన్ని నీ వలే చూడు నీ సోదరుల వలే కాదు నాయన నీ పక్కింటి వారిని ఎట్లా చూడాలంటే నీ వలే చూసుకో కేవలం మానవుల్లే కాదండి ఈ ప్రేమ అనేది యూ హ్యావ్ టు ఎంబ్రేస్ ది హోల్ యూనివర్స్ అది ప్రతి ప్రాణి మీద కూడా దయ ఉండాలండి సరే ఒక ప్రాణి ఇతర ప్రాణులు కేవలం మానవులు కాదండి ఎవరైనా పక్షులు కానీ పక్షులు కానీ బాధపడుతుంటే పాపం నోరు లేదు గెలగెల గెలగెల తన్నుకుంటాయి అండి అది చూస్తే నిజంగా హృదయం కంపించిపోతుంది అటువంటి దృశ్యాలు మనకు వచ్చినట్టు భావం చేయాలండి ఆ దుఃఖం చేయాలి ఒక ప్రాణి బాధపడుతుంటే ఆ ప్రాణి ఎవరండి విశ్వస్వరూపంలో విశ్వరూపంలో బ్రహ్మాండమైన విరాట్ స్వరూపంలో ఈ పార్ట్ అండ్ పార్సిల్ చూసారు దేవుని యొక్క ఒక అంశం అండి గీతలో చెప్పలేదు మమై వాంశో జీవలోకే జీవభూత సనాతన జీవుడు అనేవాడు వేరుగా లేడు నాలో ఒక అంశం చూడు నేను సూర్యుడిని అయితే జీవుడు ఒక కిరణం నేను సముద్రం అయితే జీవుడు ఒక తరంగం నేను చెట్టు అయితే జీవుడు ఒక కొమ్మ నేను శరీరం అయితే జీవుడు ఒక అంగం చూసారు మరి అటువంటిప్పుడు భగవంతుని యొక్క స్వరూపమైనటువంటి జీవుని బాధ కలుగు చేసి మానవుడు ఏమిటండి సద్గతిని పొందేది చెప్పండి ఇప్పుడు ప్రపంచం ఎట్లా ఉందో కొంచెం ఆలోచించండి డైలీ పేపర్ చదవండి మీరు న్యూస్ పేపర్ ఒకరి మీద ఒకరు కారాలు మిరియాలు నూరుకుంటూ ఏమండి ఒకరిని ఒకరు ద్వేషించుకుంటూ దూషించుకుంటూ అపకారం చేస్తూ ఉన్నటువంటిది చూడండి జనాభా పెరిగిపోతున్నదండి ఇప్పుడు ధరలు పెరిగిపోతున్నాయండి జుట్టు పెరుగుతున్నదండి గోళ్ళు పెరుగుతున్నాయి అన్ని పెరుగుతున్నాయి మానవత్వం దిగజారిపోతున్నదండి అన్నీ పెరుగుతున్నాయి కానీ మానవత్వం దిగజారిపోతే ఒక భక్తుడు దేవుణ్ణి ప్రార్థన చేస్తున్నాడు చూడండి ఎంత చక్కగా ఉందో లోభోలుంటతి చిత్త వృత్తి మనిషం కామహ్పదాక్రామ్యతి క్రోధోద్యుద్ధతి ధూమకేతు ధవల్లోదంగిగ్ధోదికం త్వాం ఆశ్రిత్య నరా శరణ్య శరణం సంప్రాధయామోవయం మగ్నాం మానవతాం సముద్ధర మహామోహంబుధౌ మాధవ మోహంబుధి అజ్ఞాన సముద్రం అజ్ఞాన సముద్రంలో మానవుడు మునిగిపోతున్నాడు దేవా కొంచెం ఉద్ధరించండి మానవత్వాన్ని కొంచెం ఉద్ధరించండి అని ప్రార్థన చేస్తున్నాడు మగ్నాం మానవతాం చూడండి మానవత్వం ఎక్కడికి పోయింది నేల మీద లేదు దిగజారిపోయింది అండి మగ్నాం మానవతాం సముద్ధర మహా మోహాంబుధౌ మాధవ మోహ అంబుధి మోహం అంటే అజ్ఞానం అంబుధి అంటే సముద్రం అజ్ఞాన సముద్రంలో మునిగిపోతున్నాడు దేవా కొంచెం ఉద్ధరించండి అని ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ఒక భక్తుడు చూడండి ఇప్పుడు మతము మతం అనే పేరు ఎంత గంభీరంగా ఉంది శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ మతం అంటే ఏమిటి తెలుసండి మతిని శుద్ధం చేసేది మతం చూడండి మతి అంటే బుద్ధి బుద్ధిని శుద్ధం చేసేది మతం అయితే మతం పేరుతో ఎన్ని ఘోర కుర్చాలు జరుగుతున్నాయి చెప్పండి అది మతం మతం అని చెప్పి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చెప్పినటువంటి గొప్ప సిద్ధాంతములు గొప్ప సుగుణములు అన్ని మూల పెట్టేశారండి ఏమిటి ఇప్పుడు మతం అంటే తాకకూడదు ముట్టకూడదు అంటకూడదు ఈ లెక్కకు వచ్చేసిందండి ఇప్పుడు మతం అంటే వీళ్ళు వివేకానంద ఈ విషయం అంతా గ్రహించి ఎంత చక్కగా చెప్పారో వినండి ఇంగ్లీష్లో గంభీరంగా చెప్పేసినారు దేర్ ఈస్ ఎ డేంజర్ ఆఫ్ అవర్ రెలిజియన్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ది కిచెన్ కిచెన్ అంటే వంటశాల మన మతం నెమ్మదిగా వంటశాలలోకి దూరుతుంది అన్నాడండి దేర్ ఈస్ ఎ డేంజర్ ఆఫ్ అవర్ రెలిజియన్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ది కిచెన్ వీ ఆర్ నైదర్ వేదాంతిస్ నార్ పౌరాణిక్స్ నార్ తాంత్రిక్స్ బట్ వీ ఆర్ డోంట్ టచెస్ అవర్ గాడ్ ఈస్ ది కుకింగ్ పాట్ అవర్ రెలిజన్ ఈస్ డోంట్ టచ్ మీ ఇఫ్ దిస్ కోస్ ఆన్ ఫర్ అనదర్ సెంచరీ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ అస్ బీ ఇన్ ది లోనటిక్ అసైలం లోనటిక్ అసైలం అంటే పిచ్చి ఆసుపత్రి ఇది కనుక కంటిన్యూ అయితే మనం అందరం విశ్వ ఆసుపత్రిలో మందులు తీసుకోవాల్సిందే అన్నాడు ఇంకొక చోట చూడండి నిజంగా ఎంత ఆవేశంతో చెప్పిన వాక్యాలు చూడండి ఇంకొక చోట ది ఎక్స్ట్రావిగెంట్ మీనింగ్లెస్ ఫెనటిజిజం ఫెనటిజం అంటే ఏమిటి తెలుసండి చాదస్తాం తెలుగులో ఫెనటిజం అంటే చాదస్తాం అండి ది ఎక్స్ట్రావిగెంట్ మీనింగ్లెస్ ఫెనటిజం హ్యాస్ డివెన్ రెలిజియన్ అండ్ టైర్లీ ఇన్ టు ది కిచెన్ కిచెన్ అంటే వంటశాల ఇట్ ఈస్ నా ఇదర్ జ్ఞాన నార్ భక్తి నార్ కర్మ బట్ ఇట్ ఈస్ ఎ స్పెషల్ కైండ్ ఆఫ్ యోనసి యోనసి అంటే పిచ్చి అండి అది భక్తి కాదు జ్ఞానం కాదు ఏం కాదు అది కొత్త రకం పిచ్చి అన్నాడు అండి ఇట్స్ ఎ స్పెషల్ కైండ్ ఆఫ్ యోనసే అండ్ దోస్ దట్ పిన్ దేర్ ఫైట్ టు ఈట్ ఆర్ మోర్ లైక్లీ టు గో టు యోనటిక్ అసైలం దాన్ టు బ్రహ్మలోక అది అటువంటి దాన్ని ఫాలో అయ్యేవారు బ్రహ్మలోకాన్ని పొందలేరు అధోగతిని పొందుతారు జాగ్రత్త పిచ్చి ఆసుపత్రిలో చేరవలసిందే అన్నారు చూడండి మతం మతం అంటే ఏమిటండి దైవములు తెలుసుకుని మన హృదయంలో ఉండేటువంటి దేవుని చక్కగా సాక్షాత్కరించుకోవటం మతం అండి మనలో జన్మ లేకుండా చేసుకోవటం మతం ఒక ప్రాణి మీద దయ చూపించటం మతం ఏమండి ఇప్పుడు మతం అంటే ఎట్లా అయిపోయింది దిగజారిపోయిందో చూడండి చిన్న చిన్న సిద్ధాంతములతో గోడలు కట్టు నాలుగు గోడల మధ్య ఉండిపోయిందండి విశాలమైనటువంటి భావం ఉండింది యథార్థమైనటువంటి మతం విశ్వరూపం అది భగవద్గీతలో డైరెక్ట్గా విశ్వరూపం 
అందుచేత వారికి విశాల భావాలు కలిగించడం కోసం హోల్ యూనివర్స్ ఆల్ పర్వేడి బ్రహ్మాండం అంతా వ్యాపించిన స్వరూపం చూపించినారు కనుక అటువంటి భావం కనుక కలిగితే ఇంకా ఎవరిని ద్వేషిస్తాడు ఎవరిని దూషిస్తారు చెప్పండి ఇంకా తాను తక్కువ తిని ఒక ప్రాణికి ఒక ముద్ద పెడతాడండి సరే తేరాహి తేరా మేరాభి తేరా అంటాడు నీ దీన్ని అనుభవించవయ్యా నాది కూడా నువ్వు తీసుకో అంటాడు చూడండి ఇటువంటి భావన దేనివల్ల కలుగుతుంది భగవద్గీతలో చెప్పినటువంటి సాధనలు నిత్య జీవితంలో ఆచరించుకుంటే చూడండి ఈ పదిహేడు అధ్యాయములు ఇప్పుడు అనేకమైనటువంటి సాధనలు చెప్పి ఇప్పుడు ఆఖరికండి ఫైనల్ ఎటువంటి సూక్ష్మమైన విషయం చెప్పారంటే నాయన ఇంకా మోక్షం మోక్షం అని కలవరించబాక ఆ పదమే వదిలేసే ఎందుకంటే యూ హ్యావ్ బికమ్ గాడ్ యువర్ సెల్ దేవుడు నువ్వే అహం బ్రహ్మాస్మి చూచారు తత్వమసి ఏమిటి మహావాక్యములకు అర్థం ఏంటి నువ్వు చిన్నవాడు కాదు నువ్వు ఏడ్చేవాడు కాదు నువ్వు పుట్టేవాడు కాదు నువ్వు చచ్చేవాడు కాదు నువ్వు దుఃఖం అనుభవించేవాడు కాదు నువ్వు ఆనంద స్వరూపుడు చూచారా పరమ సౌఖ్యమని ఊరోరన్న దుఃఖమెన్నడు లేషమైనను నీకు లేదన్న పర మనసు చేతనే దుఃఖం ఏర్పడు మనసు దాటిన దుఃఖమెసట మనసు లేని ఆత్మ ఎందున ఎల్ల కాలము స్థితిని బడయుము తత్వసారము తెలిసి కోరన్న ఇదండి ఈ శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ కర్మ భక్తి జ్ఞానము ఇప్పుడు జ్ఞానంలో పరాకాష్ట ఫైనల్ మహనీయులు బోధ చెప్పాడు ఇప్పుడండి ఒక పద్ధతిని అనుసరిస్తారు ఏమిటి తెలుసండి స్థూల అరుంధతి న్యాయం అదే మొదట్లోనండి స్థూల వస్తువును కూడా చెప్తారండి స్థూలం ఇప్పుడు చూడండి పిల్లవాడికి ఓనామాలు నేర్పండి ఎట్లా నేర్పుతారు తాటిక అక్షరాలు నేర్పుతారండి ముందు పెద్ద అక్షరం ఓ అని చెప్పి పలకంతా ఒకటే అక్షరం అండి ఓ అని నేర్పుతారు పోను పోను ఏమైపోతుంది చెప్పండి అక్షరం చిన్నది అయిపోతుంది సరే అభ్యాసం పెరిగిన కొద్దీ సూక్ష్మం అయిపోతుందండి అదేవిధంగా సాధకులైనటువంటి వారికి గురువులు ఎట్లా బోధిస్తారంటే మొట్టమొదట్లో స్థూలం ఏమిటి స్థూలం కర్మ నేను కర్మ చేయి పూజ చేయి ఆరాధన చేయి తీర్థయాత్రలు చేయి రామకోటి రాయి అని చెప్పి మొట్టమొదట్లో కర్మయోగం ఉపదేశం చేస్తారు క్రమంగా భక్తి చూడండి చక్కగా భగవంతుని వెళ్ళి అనన్యమైనటువంటి భక్తి కలిగిండని చెప్పి తర్వాత జ్ఞానం అతి సూక్ష్మం చూడండి మహాసూక్ష్మైంది హూ యా మై వాట్ ఈస్ మై రియల్ నేచర్ వాట్ ఈస్ ది ఐడియల్ ఆఫ్ మై లైఫ్ హౌ టు రీచ్ ది గోల్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్ ఇటువంటి విషయాలన్నీ మహాసూక్ష్మైనటువంటి అది మొదట్లో చెప్పరండి కనుక శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ మోక్షాన్ని కూడా వదిలేయమని చెప్పి చెప్పడానికి కారణం ఏమిటంటే ఫైనల్ బోధండి సార్ ఎందుకంటే జీవుడు మోక్ష స్వరూపుడు అవుతాడని చెప్పి మోక్ష సన్యాసం అని చెప్పి బోధిస్తున్నారు సార్ స్థూల అరుంధతి న్యాయం అంటే గ్రాడ్యువల్గా మొదట్లో స్థూలం తర్వాత సూక్ష్మం ఈ పదం ఎందుకు వచ్చిందో తెలుసండి స్థూల అరుంధతి న్యాయం అని వివాహం జరిగేటప్పుడు అండి ఐదు రోజులు కార్యక్రమం జరుగుతుందండి ఇప్పుడు తగ్గిపోయింది అనుకోండి ఇప్పుడు వివాహం ఒక గంట గంటలోనే అయిపోతున్నది పూర్వం ఐదు రోజులు వివాహ కార్యం అండి ఓ దీర్ఘ కర్మకాండ దానిలో ఒక రోజున పురోహితుడు పెళ్లి కొడుకుని తీసుకొచ్చి అరుంధతి దర్శనం రాత్రి పూట చేయిస్తాడండి ఉత్తరపు దిక్కు ఉత్తరపు దిక్కు ఏ ఐ ఏడు నక్షత్రములు అండి సప్తర్షులు మా కింద అండి ధ్రువ నక్షత్రం ఉంటుందండి ఆ ధ్రువ నక్షత్రానికి దగ్గరగానే ఏడు పెద్ద నక్షత్రములు తిరుగుతూ ఉంటాయండి ఎట్లా ఉంటాయి తెలుసండి నాలుగు నక్షత్రములు మంచపు కోళ్ళు మూడు నక్షత్రాలు తోక తోకగా ఉంటుందండి ఇది ఏడు గ్రేట్ బేర్ అంటారండి ఇంగ్లీష్లో గ్రేట్ బేర్ దాని పేరు సప్తర్షులు ఈ పురోహితుడండి పెళ్లి కొడుకు చూపిస్తాడు ఏమిటి అరుంధతి దర్శనం అరుంధతి మొదట కనిపించదండి మహాసూక్ష్మంగా ఉంటుందండి నక్షత్రం వశిష్ఠుడు మాత్రం పెద్ద నక్షత్రం వశిష్ఠుడు ఎక్కడున్నాడు తెలుసండి నాలుగు మంచపు కోళ్ళు ఉంది కదండి నాలుగు తోక మూడు ఈ తోకలో మధ్య నక్షత్రం పేరు వశిష్ఠుడు చూసారు ఆ వశిష్ఠుడిని చూపిస్తాడండి ఒకసారి అండి పురోహితుడు పెళ్లి కొడుకుని తీసుకొచ్చి రాత్రి చూపిస్తు ఎందుకు చూపిస్తుంటో తెలుసండి నాయన పెళ్లి కొడుకు గారు అరుంధతి వశిష్ఠులు వారు ఎంత అన్యోన్యంగా దాంపత్యం నెరవేరుస్తున్నారు అదేవిధంగా మీకు కొత్తగా పెళ్లి అవుతున్నది మీ దంపతులు ఎట్లా ఉంటారంటే వశిష్ఠుడు అరుంధతి మోస్తరు పరస్పరం ప్రేమ కలిగి ఉండండి అని చూపించడానికి అరుంధతి దర్శనం అని పెద్దలు ఏర్పాటు చేశారు ఈ పురోహితుడు అండి పెళ్లి కొడుకుని తీసుకొచ్చి చూపిస్తున్నాడు నాయన ఇదిగో నాలుగు నక్షత్రాలు మంచపు కోళ్ళు మూడు నక్షత్రాలు తోక మధ్య నక్షత్రం పెద్దది వశిష్ఠుడు అని చూపిస్తున్నాడు అండి ఆ వశిష్ఠుడు పక్కన మిణిక్ 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 అని సన్న నక్షత్రం ఉంటుంది అదే అరుంధతి చూపిస్తుంది అరుంధతిని మొదట్లో చూడలేడు అంచేత ముందు పెద్ద నక్షత్రాలు చూపిస్తారు దాని పేరే స్థూల అరుంధతి న్యాయం ఒక పెళ్లిలో ఇట్లాగే పూర్వ పెళ్లి కొడుకుని తీసుకొచ్చి పూజారి ఇది పురోహితుడు గారు రాత్రి పూట చూపిస్తున్నాడు పెళ్లి కొడుకు గారు ఇదిగో వశిష్ఠుడు మధ్య నక్షత్రం తోకలో చూచారా పెద్ద నక్షత్ర చూచాను పక్కనే అరుంధతి కనిపిస్తున్న చిన్న నక్షత్రం అని చెప్పి అడిగాడండి కనిపించటం లేదన్నాడు ఏం కనిపిస్తుంది మరి అన్నాడు పెళ్లికి చేసిన అప్పు కనిపిస్తుంది అన్నాడు వాడి గొడవలో వాడున్నాడు వాడు దీని పేరు స్థూల అరుంధతి న్యాయం అండి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ గ్రాడ్యువల్గా తీసుకొచ
జ్ఞానాదేవతు కైవల్యం జ్ఞానం చేతనే మోక్షం దీనికి తిరుగు లేదండి ఇప్పుడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఇచ్చుండి అర్థం తెలిసిందా మోక్ష సన్యాసం సన్యాసేనైవ మోక్ష అని ఒక అర్థం మోక్షం వదిలిపెట్టు ఆ పదం ఇంకా అక్కర్లేదు ఎందుకంటే నీవే మోక్ష స్వరూపుడు అయిపోయినావు చూడండి బాలకృష్ణుడు అండి చిన్న కృష్ణుడు చిన్నప్పుడు అల్లరి చేస్తున్నాడండి ఎవరు బాలకృష్ణుడు తల్లి అయినటువంటి యశోద మందలిస్తున్నది కృష్ణ ఏంటి అల్లరెంత చదువుకోరాదా అన్నదండి ఒకసారి కృష్ణత్వం పఠ చక్కని శ్లోకం ఇది ఎవరు రాసిందంటే లీలాశుకుడు అండి కృష్ణ కర్ణామృతం అది లీలాశుకుడు అనేవారు బాలకృష్ణుడు యొక్క చేష్టలు ఎంత చక్కగా వర్ణిస్తున్నారు తల్లి యశోద చదువుకోరాదా కృష్ణ కృష్ణత్వం పఠ పఠ అంటే చదువుకో వెంటనే తిరగబడ్డాడు ఎవరు బాలకృష్ణ కిం పఠామి ఏం చదవాలో చెప్పు అన్నాడండి నన్ను రే శాస్త్రం శాస్త్రం చదువుకో నాయన శాస్త్రం దానివల్ల ఏమి మనకు లభిస్తుంది అని మళ్ళా వెంటనే ప్రశ్న నన్ను రే శాస్త్రం కిము జ్ఞాయతే ఏం తెలుస్తుంది శాస్త్రం చదివితే తత్వం అన్నది తల్లి ఎది యశోద తత్వం తెలుస్తుంది నాయన అని కశ్య ఎవడి తత్వం అని అడిగాడు కృష్ణుడు విభో ఆ ప్రభు యొక్క తత్వం తెలుస్తుంది నాయన అని సకహ వాడెవడు ఆ ప్రభు ఎవడు చూడండి బాలకృష్ణుడు ఎంత చక్కగా ప్రశ్న త్రిభువనాధీశ మూడు లోకములకు నాథుడు ఆయన అని తల్లి చెప్పిందండి తేనాపి కిం సరే దానివల్ల వచ్చే పరిణామం ఏమిటి చెప్పండి మూడు లక్షణంగా నీకు లభిస్తాయి ఆ ప్రభువుని కనుక ధ్యానం చేస్తే జ్ఞానం భక్తి రథో విరక్తి జ్ఞానమో భక్తి వైరాగ్యాన్ని కలుగుతాయి ఆ విభు ప్రభువుని కనుక నువ్వు ధ్యానం చేస్తే చింతన చేస్తే అని అస్తుతే అవి నా పొద్దు చూడండి కృష్ణుడు బాలకృష్ణుడు ఆ జ్ఞానమో భక్తి వైరాగ్యం నా పొద్దు నువ్వే తీసుకో తే తే అంటే నీకు నీకు నువ్వు నాకు వద్దాను మరి నీకేం కావాలి దధ్యాదీని నాకు పాలు పెరుగు వెన్న ఈ మూడు నాకు ఇచ్చేవాడు భక్తి జ్ఞాన వైరాగ్యం నువ్వు తీసుకో అమ్మా నాకు పాలు పెరుగు వెన్న చూడు దధ్యాదీని భజామి మాతురిదితం వాక్యం హరే పాతున చూడు ఆ బాలకృష్ణుడు యొక్క ముద్దు మాటలు నన్ను రక్షించుగాక అని నీలాసుకుడు అనేటువంటి కవీశ్వరుడు కృష్ణ భక్తుడు అండి చక్కగా ప్రార్థన చేసినాడు చూ తల్లికి తెలియదండి ఈయన కేవలం అవతారమూర్తి అనేటువంటి తెలియక నాయన చదువుకో అంటాడు ఆయన తిరగబడ్డాడు ఏం చదవాలని చెప్పి ఒకటే మాట కనుక బాలకృష్ణ కృష్ణుడికి ఇంకా చదువు ఏమిటండి సమస్తం ఈజ్ ఆమ్ని పొట్టెంట్ అండ్ ఆమ్నిషి అని సర్వజ్ఞుడు సర్వశక్తిమంతుడైన కృష్ణుడికి ఇంకా వేరే చదవటం ఏమిటండి అదేవిధంగా జీవుడు బాగా సాధనలు చేసి 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 పరాకాష్టను కనుక పొందితే ఇక మోక్ష స్వరూపుడు అయిపోతాడు ఇక వారికి ఏమి పొందవలసిన పని లేదన్నది అహం బ్రహ్మాస్మి అనేటువంటిది అనుభూతి వారికి కలుగుతుందండి ఇప్పుడు శ్రీ మొట్టమొదట్లో అర్జునుడు ప్రశ్న చేస్తున్నాడు ఈ అధ్యాయంలో కృష్ణ సన్యాసం అంటే కొంచెం బోధించండి మహానుభావ అని అడిగాడండి సన్యాసస్య మహాబాహో తత్వమిచ్చామి వేదితం త్యాగస్య హృషికేశ పృథక్కేసి నిషూదన కృష్ణ త్యాగం అంటే ఏమిటి సన్యాసం అంటే ఏమిటి కొంచెం చెప్పండి అని వెంటనే కృష్ణుడు సమాధానం కామ్యానాం కర్మణాం న్యాసం సన్యాసం కవయో విదు సర్వకర్మ ఫలత్యాగం ప్రాహుస్త్యాగం విచక్షణ కామ్య కర్మలను త్యజించటమే త్యాగం కర్మలో ఉండేటువంటి ఫలాభిలాష వదలటమే త్యాగం అని చక్కని బోధ చెప్పారండి శ్రీకృష్ణ వారి మాత్రం ఇంకా అనేకమైనటువంటి సిద్ధాంతములు దీని ఈ అధ్యాయం చాలా పెద్దదండి సర డెబ్బై ఎనిమిది చూడండి డెబ్బై ఎనిమిది శ్లోకాలు ఏ అధ్యాయానికి లేదండి ఈ లాంగెస్ట్ చాప్టర్ అండి ఎందుకు ఇంత పొడుగైందంటే ఇంత ఇంతవరకు చెప్పి నేను ఒకసారి సింహావలోకనం చేశానండి దీంట్లో భక్తి కర్మ అన్నీ కూడా దీంట్లో వస్తాయండి పొడుగైనటువంటి అధ్యాయం శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ కొన్ని కొన్ని సిద్ధాంతములు మాత్రం ఇప్పుడు టైం లేదు అన్ని చెప్పడానికి సంక్షేపంగా రెండు మూడు చెప్తాను వినండి మొట్టమొదట బ్రహ్మాండమంతా ఒకే స్వరూపం అని వర్ణిస్తున్నాడు అది వర్ణించడానికి ముందుగా అర్జున చిత్తము శుద్ధము కాందే జ్ఞానం వంట పట్టదు అన్నచ్చు పొలం దొన్నందే విత్తనం ఫలించదు అదేవిధంగా హృదయ క్షేత్రంలో అనేక జన్మార్జితమైనటువంటి పాపవాసనలు ఉన్నాయి అవి తొలగందే మాత్రం మానవుడికి జ్ఞానం చెప్పినా కూడా నిరుపయోగం అయిపోతుందని సార్ ఎంతమంది అండి జ్ఞానం చదివేది ఒక్కడికైనా బాగా అనుభూతి కలుగుతున్నదా చెప్పండి మనుష్యాణాం సహస్రేషు కశ్చిత్ జతతి సిద్ధయే జతతామపి సిద్ధానాం కశ్చిన్ మాం వేత్తి తత్వత రన్నింగ్ రేస్ మైలు ఒక మైలు పరిగెత్తాలండి ఎంతమంది మొదలు పెడతారు చూడండి మైలు పరిగెత్తడంలో ఇరవై మంది నిలబడతారండి ఇరవై గమ్యస్థానం చేరేవాళ్ళు ఒకళ్ళిద్దరు చాలామంది మధ్యలోనే నిలిచిపోతారు కొందరు కింద పడతారు రకరకాల గమ్యస్థానం చేరేవారు ఒకరిద్దరు కనుకనే ఇటువంటి ఆధ్యాత్మిక విషయం మహాసూక్ష్మైంది కాబట్టి అనేక మంది దీంట్లో ప్రవేశించరు ఎందుకంటే పూర్వజన్మ సుకృతం ఉంటేనే దీంట్లో ప్రవేశిస్తాడు అర్థమైందండి పుణ్యం ఉండాలండి భాగ్యం ఉండాలి 
ఆ పుణ్యం నోచుకోబోతే ఈ జ్ఞానం ఎవరి కలుగుతుంది చెప్పండి ఎన్ని జన్మల యొక్క పుణ్యమో చూ జన్మాంతర సహస్రేషు తపో ధ్యాన సమాధి నరాణాం క్షీణ పాపానాం కృష్ణే భక్తి ప్రజాయతే కృష్ణుడు ఎందు భక్తి కలగాలంటే ఎన్ని జన్మలో మనం పుణ్యం చేయాలండి ఉపనిషత్తులో కూడా చూడండి శ్రవణాయాపి బహుభిర్యో నలభ్య వినటానికి కూడా అందరికీ ఇది లభ్యం కాదంటున్నాను ఏది ఈ ఆధ్యాత్మ విషయం అనేక మంది ఏమి వింటున్నారు చెప్పండి ప్రాపంచికమైనటువంటి కబుర్లు వింటున్నారు రాజకీయాలు వింటున్నారు సాంఘికాలు వింటున్నారు కానీ మోక్షం పొందే దారి పూర్తి ఎవరైనా వింటున్నారా శ్రవణాయాపి బహుభిర్యో నలభ్య కఠోపనిషత్ శృణ్వంతోపి బహవో యం విద్యు పూని ఒకవేళ విన్నారనుకోండి అందరికీ అర్థం కావట్లేదు ఆశ్చర్యో వక్త కుశలో శలబ్ధ ఆశ్చర్యో జ్ఞాత కుశలానుశిష్ట ఇష్ట కుశలానుశిష్ట కనుక పూర్వజన్మ పుణ్యం ఉంటేనే దీంట్లో ముందుకు పోవటానికి అవకాశం ఉంది సరే పూర్వం పుణ్యం సంపాదించలేదనుకోండి కనీసం ఈ జన్మలోనైనా సంపాదించాలా చెప్పండి ఏనాటికైనా మోక్షం పొందాలంటే కొంచెం చిత్తశుద్ధి లేకపోతే ఎట్లాగండి ప్రొసీడ్ కావటం అందుచేత శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఒక వార్నింగ్ ఇచ్చినాడు అర్జునే పుణ్య కార్యములు దైవ కార్యం శుభకార్యం వదలవద్దు అని హెచ్చరిక చేసినారండి మొదట్లోనే చూడండి యజ్ఞదాన తపకర్మ నత్యాజ్యం యజ్ఞము దానము తపస్సు పుణ్యకార్యం శుభకార్యం వదలవద్దు యజ్ఞదాన తపకర్మ నత్యాజ్యం కార్యమే తప్పకుండా చేయవలను కారణం ఏమిటి యజ్ఞోదానం తపస్ చేయవ పావనాని మనీషిన పవిత్రం చేస్తాయి అపవిత్రుడిగా ఉన్నటువంటి మానవుడిని పవిత్రం చేస్తాయండి వీడు ఈ పవిత్రను కూర్చున్నటువంటి కార్యక్రమం ఏమీ చేయకుండా అనవసరంగా భగవంతుని మరిచిపోయి ప్రాప ప్రపంచ సంబంధమైన విషయం వ్యామోహంలో పడిపోయి ఏమండి కణు మూస్తున్నాడు కణు మూసేటప్పుడు వాడి జ్ఞానం లేకపోతే ఏమవుతుంది పునరపి జననం పునరపి మరణం ఈ సైకిల్ ఆఫ్ వర్త్ సందేశంలో నాశనం అయిపోతున్నాడు చూడండి ఎటువంటి జీవితం ఈ మానవ జీవితం నిజంగా కల్పవృక్షం అండి కల్పవృక్షం అంటేది కల్పవృక్షం అంటే ఏంటి దాని కింద ఏది అడిగితే మనకు అది లభిస్తుందండి కల్పవృక్షం యొక్క శక్తి ఏమిటంటే దాని కింద ఏది మనం సంకల్పిస్తే అది మనకు లభిస్తుందండి కల్పవృక్షం యొక్క శక్తి ఏ ఈ మానవ జన్మ ఎటువంటిదంటే చక్కగా తన యొక్క ప్రయత్నం చేత మోక్షం కూడా కొంత తగినటువంటి జన్మ అండి ఇది తగిన ఏ జన్మలో కూడా ఇటువంటి గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ లేనే లేదండి అది చక్కని బ్రెయిన్ ఇచ్చినాడు భగవంతుడు పెద్దల దగ్గరికి వెళ్ళి విషయం తెలుసుకుని చక్కగా తన స్వస్వరూపం తెలుసుకుంటే దీంట్లో తప్ప ఏమిటండి ఎవరైనా చేస్తున్నారు ఈ పని చెప్పండి అందువల్ల మళ్ళా పుట్టడం మళ్ళా చావటం ఈ తల్లి గర్భంలో ఏ ఈ బాధలన్నీ అనుభవిస్తూ పోని తెచ్చుకుంటున్నాడండి సరే ఈ బాధలన్నీ ఒకరు దేవుడు కానీ ఇంకా ఇతరులు కానీ ఇచ్చింది కాదండి అసలు ఎవరండి వాళ్ళు బాధలు ఇవ్వవలసిన పని ఏమిటండి వాళ్ళకి చెప్పండి దేవుడికి నేను నన్ను కష్టపడు అని ఎవరికైనా కష్టం ఇస్తారా చూడు సమోహం సర్వభూతేషు నమే ద్వేషోస్తి న ప్రియ గీతలో ఘంటాపదంగా చెప్పినారు శ్రీకృష్ణము నాకు ఎవరి మీద ద్వేషం లేదు సమభావం మరి ఎందుకు వీళ్ళు దుఃఖం అనుభవిస్తున్నారు వాడి కాలి కింద వాయి గోయి గోయి తవ్వుకున్నాడు అంటే ఇంకేం లేదండి అది అనవసరంగా అజ్ఞానమును కొని తెచ్చుకున్నాడండి ఏ నాడు తెచ్చుకున్నాడు ఈనాడు దాన్ని అనుభవిస్తున్నాడు చూసారా కనుక తానే బాధ్యుడండి ఒక వర్తకుడు ఉన్నాడండి ఆ వర్తకుడు కాశీ పట్టణానికి యాత్రగా పోతున్నాడండి పోతూ ఉంటే చాలా దూరం ఇల్లు విడిచి రెండు వందల మైళ్ళు పోయినాడండి పాదచారి పూర్వకాలం ఈ బస్సులో వెళ్ళి లేని టైంలో అండి పోయి 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 నడిచిపోయి పోతుంటే మధ్యాహ్నం ఎండలో నడిచి నడిచి బాధపడుతూ ఒక చెట్టు కనిపించిందండి దూరంగా ఆ చెట్టు దగ్గర విశ్రాంతి తీసుకున్నాడు చెట్టు కింద పెద్ద మర్రి చెట్టు అంది బ్రహ్మాండమైంది చెమటంతా తుడుచుకున్నాడు ఏ మధ్యాహ్నం రెండు మైళ్ళు ఇసుకలో నడిచాడండి నడిస్తే మధ్యాహ్నం ఎండ తీక్షణంగా ఉంది కొంచెం చెమట ఇదంతా తుడుచుకొని ఆలోచిస్తున్నాడు కరకర ఆకలి అవుతున్నది ఒళ్ళంతా చెమట పట్టింది కొంచెం స్నానం చేస్తే బాగుండు నీళ్ళు ఎక్కడ ఉంటాయి మనకి అని ఇట్లా ఆలోచిస్తుంటే చూడండి ఆ చెట్టు ఏమిటో తెలుసండి దాని కింద ఏ తపస్సు ఏ మహనీయుడు ఏ సాధు పొంగవుడు తపస్సు చేసినాడో కానీ ఆ చెట్టుకి కల్పవృక్షం యొక్క శక్తి వచ్చిందండి కల్పవృక్షం అంటే దాని కింద ఎవరు ఏది సంకల్పించిన నెరవేరిపోతున్నదండి ఈ వర్తకుడికి తెలియదండి పాపం తెలియకుండా అయ్యో స్నానం చేయటానికి నీళ్లు లేవే నీళ్లు కనుకుంటే ఎంత బాగుండదు అని ఊరికే సంకల్పించాడు గంగా ప్రవాహం లాగా పయనించి నీళ్లు పడ్డాయి నీళ్లు ధారా ప్రవాహంగా వస్తుంటే వండ ఆశ్చర్యపడ్డాడు ఇదేమిటి ఎండ చుట్టూ ఎడారి ప్రదేశంలో ఈ నీళ్లు చెట్టు మించి రాలుతునే కారణం ఏమిటని ఏ కారణం తెలియక చక్కగా ఆ నీళ్ల కింద స్నానం చేశాడండి స్నానం చేశాడు ఆ నీళ్లు ఆగిపోయింది కరకర ఆకలి అవుతుంటే కొంచెం భోజనం ఎవరైనా పెడితే ఎంత బాగుండునో అని అనుకున్నాడు ఊరికి అనుకున్నాడు అక్కడ ఒక విస్తరి పంచపక్ష పరమాణములు అన్ని చక్కగా అక్కడ వడ్డించారండి అది కల్పవృక్షం కదా వాడికి తెలియదు కల్పవృక్షం అని ఏ తపస్సు చేసినాడో ధ్యానం దాని కింద మహత్తరమైనటువంటి శక్తి ఆవిర్భవించిందండి 
ఏ చక్కని భోజనం చూడండి ఆకలి మండిపోతుంటే అక్కడ కూర్చుని లక్షణంగా తిన్నాడండి తిని చక్కగా విశ్రాంతి చేసుకుని ఒక గొడ్డ పరుచుకుని కూర్చున్నాడండి కూర్చుని ఏకాంతంగా ఉంది ఈ ప్రదేశం నాకు భయం వేస్తున్నది ఎవరు లేరు రెండు వందల మైళ్ళ దూరంలో నా కుటుంబం అంతా ఉన్నది నా భార్య కనుక ఇక్కడికి వస్తే ఎంత బాగుండును అని అనుకున్నాడండి గబాలను వచ్చేసిందండి భార్య అక్కడికి ప్రత్యక్షం అయిపోయింది రెండు వందల మైళ్ళ దూరంలో ఉన్నటువంటి భార్య అక్కడికి వచ్చింది ఇంత కల్పవృక్షం కదా అది వచ్చే వెంటనే వాడికి ఒక డౌట్ వేసింది ఇదేంటిది రెండు వందల మైళ్ళ దూరంలో ఉండే నా భార్య ఇక్కడికి ఎట్లా వస్తుంది ఇది నిజంగా నా భార్య దయ్యమా అని అనుకున్నాడండి దయ్యంగా మారిపోయిందండి ఈ దయ్య నన్ను తినేస్తుందేమో అన్నాడండి వెంటనే పీకును తినేసింది అన్నది చూచారా కల్పవృక్షం ఎందుకు వాడి చావు తెచ్చుకున్నాడు అనవసరంగా చూచార ఎన్ని చక్కని వస్తువులు పొందచ్చు చెప్పండి ఇది గ్రహచారం అట్లా ఉందండి వాడికి అదేవిధంగా ఉత్తమైనటువంటి మానవ జీవితం అనేటువంటి కల్పవృక్షం మనకి లభిస్తే జీవుడు దాన్ని దురుపయోగం చేస్తున్నాడండి ఎటువంటి భావన మనకుంటుందో అటువంటి ఫలితం మనకు కలుగుతుందండి దైవ భావన ఎందుకు కలిగించకూడదు చెప్పండి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఇరవై నాలుగు గంటలు మనకు భగవంతుడు అనుగ్రహించినాడు కదా హాఫ్ అన్ అవర్ ఒక అరగంట ఉదయం ఒక అరగంట రాత్రి సాయంత్రం ఎందుకు మనం డివోట్ చేయకూడదు ఈ ఆధ్యాత్మిక సాధనకి చెప్పండి జీవితం అయిపోతున్నది ఇప్పటికే మీ వయసు ఎంతో కొంచెం ఆలోచించుకోండి చాలా వరకు అయిపోయిందండి ఇది మనం అరవై ఏళ్ళు డెబ్బై ఏళ్ళు చెప్పుకోదగిన వయసు కాదండి దీర్ఘ జీవితం వల్ల ప్రయోజనం లేదండి దివ్య జీవితం డివైన్ లైఫ్ అది చాలా ముఖ్యమండి ఒక ముసలు ఆయన ఒక ఆయన స్నేహితుడు వస్తే స్నేహితుడు ముసలు ఆయన తాతగారు మీ వయస్సు ఎంత అని అడిగాడు నాలుగేళ్ళు అన్నాడు వాడికి ఎనభై నాలుగేళ్ళు అసలు నాలుగేళ్ళు అని చెప్పాడు ఏం తాతగారు అబద్ధం చెప్తున్నావు అంటే అయ్యా నాకు అసలు వయస్సు ఎనభై నాలుగు నాలుగు సంవత్సరాల కింద నేను దైవ చింతన మొదలుపెట్టాను అదే నేను చెప్పుకోదగినటువంటి వయసు ఊరికి ఎనభై ఏళ్ళు నేను బతికింది తాటి చెట్టు బతికినట్టు బతికాను అంతే సరే తాటి చెట్టు ఓ వందల వందల సంవత్సరాలు బతుంది ఏళ్ళాము చెట్టు చెట్టే ఆ విధంగా ఎనభై ఏళ్ళు నాశనం చేశాను నాలుగేళ్ల కింద మహాత్ములు నాకు బోధించారు తారకం రామనామం జపం చేసుకుంటున్నాను చెప్పదగిన వయసు అదే అంటాడు చూడు కనుక జీవితంలో వృధా అనిపోయినటువంటి సమయం ఎంతో గడిచిపోయింది ఇక మీదటైనా మనం జాగ్రత్త పడి భవిష్యత్ అంతా మన చేతిలో ఉంది కాబట్టి దాన్ని సద్వినియోగం చేసి దైవ ప్రాప్తి పొందడానికి ప్రయత్నం చేయాలి ఇప్పుడు భగవంతుడు ఎక్కడున్నాడనే విషయం చెప్తున్నాడండి సర్వభూతేషు ఏనైకం భావమౌ వ్యయ మేక్షతే అవిభక్తం విభక్తేషు తజ్ఞానం విద్ధి సాత్వికం అనేక ప్రాణులు ఉన్నప్పటికీ ఏకత్వం చూడాలి సరే ఆవులు అనేక ఉన్నాయండి పాలు ఒకటే బల్బులు అనేకలు ఉన్నాయండి కరెంట్ ఒకటేనండి సరే పుష్పాలు అనేక రకాలుగా ఉన్నాయి దారం ఒకటేనండి దండలు సరే ఇటువంటి దృష్టాంతముల ద్వారా ఇప్పుడు చూడండి ఆభరణములు అనేక ఆభరణాలు ఉన్నాయండి కానీ దేంతో చేయబడ్డాయి అన్ని బంగారంతో చేయబడ్డాయి ఒక విఘ్నేశ్వరుడు భక్తుడు ఒక ఆయన ఉన్నాడండి ఆయన వినాయకుడిని రోజు పూజ చేస్తుంటాడు వినాయకుడిని చిన్న బొమ్మ మట్టితో చేసిన బొమ్మ అక్కడ పెట్టి రోజు పూజ చేస్తాడండి వినాయకుడిని ఆయనకు ఒక సంకల్పం కలిగింది ఎప్పుడు ఈ మట్టి బొమ్మగా పూజ చేస్తుంటే ఏదన్నా నీళ్లు తగిలితే కరిగిపోతుంది ఈ మట్టి ఏదో భగవంతుడు నాకు కొద్దిగా డబ్బు ఇచ్చినాడు దాన్ని బంగారపు వినాయకుడు చేయించుకుంటే మంచిది అని షరాబు దగ్గరికి వెళ్ళాడండి షరాబు దగ్గరికి వెళ్ళి ఏమండి బంగారంతో వినాయకుడు చేయాలి దానికి ఎంత డబ్బు అవుతుంది అని అన్నాడు ఇన్ని తులాలు అవుతుంది అని అన్నాడండి చెప్పాడు వినాయకుడు చేయంత ఎలుక వాహనం మోషకం ఉంటే అండి ఎలుక వాహనం కదండి ఎలుకకింత అని రేట్లు చెప్పాడండి ఎవరు ఈ బంగారు పైన ఈయన అడుగుతాడు భక్తుడు ఏమండి వినాయకుడికి వేసిన ధర ఎలుకకు వేయటం తప్పు కదండి ఎలుకకి తగ్గించుకోండి అన్నాడండి ఆయన ఆ షరాబ్ అన్నాడు నా దృష్టిలో ఎలుక లేదు వినాయకుడు లేదు అంత బంగారమే నేనెందుకు తగ్గించుకుంటాను ఎలుక కూడా బంగారమే కదా చూడండి ఈ ఈయన దృష్టిలోనండి వినాయకుడు ఎలుక అని భేదం ఉంది కానీ షరాబు దృష్టిలో అంత బంగారమే చూసా కనుక ఈ భేదం అనేది మానవుడు కల్పించుకున్నాడు ఈ ప్రపంచంలో చూసా బ్రహ్మాండమంత అయిన వసుధైవ కుటుంబకం బ్రహ్మాండమంత కూడా యూనిటీ కనుక శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ భగవద్గీతలో సర్వభూతేషు ఏ నైకం భావమవ్యయమేక్షతే అవిభక్తం విభక్తేషు తజ్ఞానం విద్ధి సాత్వికం ఈ విశాల భావం ప్రకటించి ఇప్పుడు ఆనందం సుఖం అనేది ఎక్కడున్నది అని చెప్పి ఆ టాపిక్లో ప్రవేశించారండి ఓ చాలా సిద్ధాంతాలు ఉన్నాయండి దీంట్లో మీరు గ్రంథం చదువుకోండి సుఖం వేర్ ఈజ్ హ్యాపీనెస్ అది సుఖం అని మూడు రకాలుగా వర్ణిస్తున్నారండి సాత్విక సుఖం రాజసిక సుఖం తామసిక సుఖం ప్రపంచంలో మానవుడు అనుభవించేటువంటి సాత్విక సుఖం కాదండి రాజసిక సుఖం చూద్దాం సాత్విక సుఖం అంటే ఇప్పుడు మీరంతా అనుభవిస్తున్నారు చూడండి చక్కగా శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ యొక్క ముఖార విందు నుంచి వెలువడినటువంటి దివ్య గంగ జ్ఞాన గంగను మనం అనుభవిస్తున్నామండి సార్ మీరు గంటన్నర ఇక్కడ కూర్చున్నారు కదా కాళ్ళు నొప్పి కదా 
ఆయన మీరు ఓర్చుకుంటున్నారు చూసారా ఈ కాళ్ళు రెండు గంటలు కూర్చోవడం కష్టమేనండి ఇళ్ళ దగ్గర అట్టా కూర్చోరండి కాసేపు కూర్చుంటే అట్టా అనుకుంటాడు దేని మీరు ఇక్కడ ఎందుకు ఓర్చుకుంటున్నారు ఇది ఒక తపస్సు ఈ తపస్సు ఎందుకు చేస్తున్నారు ఈ ఆపర్చునిటీ ఎల్లప్పుడూ రాదు కనుక శ్రీకృష్ణవరం మాత్రం చెప్తున్నారు మొదట్లో కొంచెం కష్టంగా ఉంది తర్వాత సుఖం కలుగు చేస్తే సాత్విక సుఖం చూసా ఎత్త దగ్రే విషమివ పరిణామే అమృతోపమం తత్సుఖం సాత్వికం ప్రోక్తం ఆత్మబుద్ధి ప్రకా ప్రసాదం ఉపవాసం చూడండి అన్నం తినకుండా ఉండటం కష్టం కదండి కానీ ఒక్కరోజు మీరు కష్టపడి ఏదో విధంగా ఉపవాసం చేయండి ఎంత తేలిగ్గా ఉంటుందంటే శరీరం చెప్పడానికి లేదండి బెండు బెండు మోస్తరం ఉంటే ధ్యానానికి చక్కగా అవకాశం ఉంటుందండి సరే ధ్యానంలో నుండి శరీరం కనుక బరువుగా ఉంటే మనం మెడిటేట్ చేయటం కష్టం అండి ఇట్ మస్ట్ బి యాజ్ లైట్ యాజ్ పాసిబుల్ అది నెసెసిటీ ఏమిటో తెలుసండి ధ్యానానికి ఆరోగ్యం మిత ఆహారం చూడు మితాహారం ఉండాలండి ఎంత మితంగా ఉంటే అంత శరీరం లైట్గా ఉంటుంది ధ్యానం చేయడు యూ కెన్ ఫర్గెట్ అవర్ బాడీ సార్ ప్రపంచం మర్చిపోవటానికి కన్ను ఉపయోగిస్తుందండి శరీరం మర్చిపోవాలంటే ఆరోగ్యం ఉపయోగిస్తుంది మనస్సును మర్చిపోవాలంటే దుర్గుణాలు పోగొట్టుకుంటే మనకి లభిస్తుందండి ఏది మనస్సును మర్చిపోవటం ఈ విధంగా మూడింటిని మర్చిపోతే ఏం మిగిలిందో అదే దేవుడు అండి సరే నేను పదే పదే ఈ విషయం నేను చెప్తున్నాను కొత్తగా దేవుణ్ణి పొందడం కాదు మనం దైవ స్వరూపణం మన ఎదురుగుండా ఉన్నటువంటి కర్టన్ అజ్ఞానం ఈ దీన్ని తొలగించటమే మన పని దీని పేరు దృశ్యం నామరూపాలు ఈ నామరూపాలు మనం కాదు మనం అనవసరంగా ఆరోపణ చేసుకుంటున్నాం అండి ఇందాక చెప్పినవి దొంగనే ఆ విషయం మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఇది వివేక చూడామణిలో చెప్పినారండి మనం కానిటువంటి వస్తువులు మనం ఆయన చెప్పి తీసుకోవటం వేరే దొంగతనం అన్నారు చూడండి ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి అనేకమైన పదార్థములు ఉన్నాయి కదండి అది ఈ పదార్థములు శృతులు వేదములు ఇవన్నీ నిషేధించినాయండి ఇది సత్యములు కావు సత్యములు కాదు అని వివేక చూడామణిలో ఒక చక్కని వాక్యం శృతి స్మృతి న్యాయసతైర్ నిషిద్ధే దృశ్యత్రయ స్వాత్వమతిం కరోతి వేదములను కూడా నిషేధించిన దాన్ని నీవు అని చెప్పి ఎందుకు అనుకుంటావు నీవు అది నా స్వరూపం అని తప్పు అది శృతి స్మృతి న్యాయసతయ నిషిద్ధే దృశ్యత్ యస్వాత్వమతిం కరోతి అది నావి అని చెప్పి ఎప్పుడు అనుకుంటావో దుఃఖాన్ని కలుగుతుంది ఉపైతి దుఃఖోపరి దుఃఖ జాతం నిషిద్ధ కర్తాస మలిమ్లు చోయత మలిమ్లు కంటే దొంగ దొంగ తాను కాని వస్తువులు తీసుకుంటే ఎంత దుఃఖం శిక్ష అనుభవిస్తాడు చూడండి అదేవిధంగా నాయన నువ్వు కూడా అనుభవిస్తా అది కనుక ప్రపంచ సంబంధమైనటువంటి ఈ నామరూపాలు ఈ బంధం ఇదంతా కూడా కొంచెం దూరంగా పెట్టి లగేజ్ బరువు తగ్గించుకుని బరువు లేనిటువంటి స్థితిలో మనం ఉండాలండి సరే భారమే మిజు లేక ఉండన్న దృశ్య వస్తువు భారమేయ అని తెలిసి కోరన్న బయటి భారము లోని భారము భారం అంతయు తొలగ ద్రోసియు భారరహితం పైన ఆత్మలు కాపు రంగును కలిగి ఉండుము తత్వ సారము తెలిసి కోరన్న లగేజ్ ఏ బరువు లేకుండా ఉంటే అది ఊహించటానికి లేనిటువంటి ఆనందం కలుగుతుందండి కనుక సాత్విక ఆనందం యొక్క సుఖం సుఖం యొక్క లక్షణం ఏమిటంటే మొదట్లో కష్టం బ్రహ్మచర్యం చూడండి మొదట్లో మౌనం ఇంకా ఇటువంటి వ్రతాలన్నీ కూడా ఉపవాసం బ్రహ్మచర్యం మౌనం ఇటువంటి అన్ని మొదట్లో కొంచెం కష్టమేనండి కదండి ఆసన వేసి కూర్చొని జపమాలు పెట్టి తిప్పడం ఇదంతా కూడా కొంచెం మొదట్లో కష్టమే కానీ తర్వాత ఎంత ఆనందం కలుగుతుందంటే చెప్పడానికి ఇది సాత్విక సుఖం మొదట్లో కష్టంగా ఉండి తర్వాత అనంతమైనటువంటి ఆనందం ఏది కలుగు చేస్తుందో అది సాత్విక సుఖం ఇక రాజసిక సుఖం ఏమిటి తెలుసండి విషయేంద్రియ సంయోగాత్యత్త దగ్గరే అమృతోపమం పరిణామే విషమివ తత్సుఖం రాజసం స్మృతం ఏది నత్యం నా తాగిన మనం ఆనందం కలుగుతుందండి సరే ఇంకా కొంచెంసేపు కనుక అనుభవిస్తే దుఃఖం మళ్ళీ రోగం వచ్చి తగులుకుంటుందండి భోగే రోగ భయం చూచ భోగం మంచిదని చెప్పి అనుకుంటే రోగం తగులుకుంటున్నదండి వాడికి సరే అయ్యా గారెలు గారె ఎంత రుచి అండి తినండి నాలుగు గారెలు తినండి పది గారెలు తినండి చేదు కడుపు నిండితే గారెలు చేదు అంటాడు గారెలు చేదు అయిపోయింది ఎప్పుడే నిజంగా గారెలు చేదుతనం ఉందా లేదు నీ నీ యొక్క మార్పు చూడండి దాని మీద ఆరోపింపబడిందండి సరే కడుపు నిండితే చేదు అనిపిస్తుంది ఈ విషయ సుఖములు కూడా చూడండి యవ్వనంలో ఏమో పెద్ద గంభీరంగా ఆనందంగా చూసుకుంటుంటాడు ఇదంతా ఆనందం బ్రహ్మానందం పరమానందం ముసలితనం వస్తే వివేకానంద చెప్పిన నేచర్ విల్ గివ్ యూ స్లాప్ బై స్లాప్ అన్నాడు ప్రకృతి ఈ చంపా చంప వాయిస్తుంది అప్పుడు దారికి వస్తావాయ్ మంచి యవ్వనంలో చెప్తే నువ్వు తిమిరెక్కి మాట్లాడతావు నువ్వు అని చెప్పి అంటాడు యవ్వనంలో బాధ్యలు అంగీకరించడండి ఇటువంటి సిద్ధాంతంలో ఆహా లైఫ్ ఈజ్ సన్ షైన్ లైఫ్ ఈజ్ వండర్ఫుల్ లైఫ్ ఈజ్ బ్యూటిఫుల్ అని చెప్పి ఎగిరిగిరి పడతాడండి అది ఎన్ని దుఃఖాలు అనుభవిస్తున్నారో అది మనకు తెలియదండి భగవంతుడికి తెలుసు సాక్షి సంసారం ఎంతంత పెంచుకుంటే ఎన్నిన్ని సంకల్పములు పెరిగితే అంతంత దుఃఖం కలుగుతుందండి అది ఈ మధ్య ఒక ఆయన అండి ఒక బోర్డు కట్టుకున్నాడండి ఆయన ఇంటి ముందు ఆయన పేరు రాసుకుని డిగ్రీ రాశాడండి డిగ్రీ ఎఫ్ ఎఫ్ ఎస్ ఎఫ్ టిడి 
అని ఆరు అక్షరములు పెట్టాడండి వాడి పేరు రాసుకుని ఎఫ్ ఎఫ్ ఎస్ ఎఫ్ టీడీ అది అందరూ చదువుకుంటున్నారు ఎక్కడ డిగ్రీ నాయన ఇది ఫారిన్ ఎక్కడో పశ్చిమ దేశంలో చదువుకున్నట్టున్నాడు అని చెప్పి చాలామంది భయపడుతున్నారు ఎందుకంటే ఓ అమెరికాలో చదువుకున్నాడు ఇంగ్లాండ్ చదువుకున్నాడు అని పెద్ద డిగ్రీ అని భయపడి చూస్తున్నారండి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళటానికి ఒక ఆయన ఒక స్టూడెంట్ అండి చూచాడు ఈ డిగ్రీ ఏ యూనివర్సిటీలు చదివాడు మనం కూడా ఆ డిగ్రీ చదివితే మంచిదేమో అని తలుపు కొట్టాడండి తలుపు కొట్టి తెరిచాడు ఆయన ఏమయ్యా ఈ డిగ్రీ ఏ యూనివర్సిటీలో చదివావు అని అడిగాడండి హోమ్ యూనివర్సిటీ అన్నాడు అండి హోమ్ అంటే ఇంటి దగ్గరే చదివాను అన్నాడు దాని అర్థం ఏమిటి చెప్పబోయా అన్న చెబుతున్నాడు ఎఫ్ ఎఫ్ ఎస్ ఫాదర్ ఆఫ్ ఫైవ్ సన్స్ అన్నాడండి ఎఫ్ టీడి ఫాదర్ ఆఫ్ టెన్ డాటర్స్ అన్నాడండి ఐదుగురు కొడుకుల తండ్రిని పది మంది కూతుళ్ళ తండ్రిని అది నా యొక్క ఇది ఈ భాగ్యానికి బోర్డు కట్టాలయ్యా అని అడిగాడు నా బాధ అడిగిన వాళ్ళకి చెప్పాలని నేను కట్టాను అన్నాడు పదిహేను మంది సంతానాన్ని పెళ్లిళ్ళు చేయాలంటే అరికాలు నెత్తికెక్కుతున్నదయ్యా మంట చూడండి నా బాధ అందరికీ చెప్పుకోవటానికి వేశాను ఈ డిగ్రీ ఫాదర్ ఆఫ్ ఫైవ్ సన్స్ అండ్ టెన్ డాటర్స్ అన్నాడు ఈ విధంగా సంసారాన్ని పెంచుకుని పెంచుకుని ఆఖరికి ఎంత దుఃఖపడుతున్నారంటే ఆ పెరుమాళ్ళకి తెలుసు అండి ఆ దుఃఖం అంతా శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఆయన యాజ్ ఫార్ యాజ్ పాసిబుల్ మినిమైజ్ ఈ లగేజ్ మినిమైజ్ చేయాలండి ఎంత తగ్గించుకుంటే గవర్నమెంట్ వారు కూడా చూడండి ఇప్పుడు మితం పరిమిత కుటుంబం అని చెప్పి చెప్పడానికి కారణం ఇదేనండి సార్ కనుక ఏ నాటికైనా మనం ఈ లగేజ్ తగ్గించుకుని ఈ వృత్తులు ఈ సంకల్పములు ఈ వాసనలు ఇవన్నీ ఎంత తగ్గించుకుంటే ఎంత ధన్యుడు అప్పుడే ఆనందం కలుగుతుందండి ఈ బాహ్యమైనటువంటి విషయంలో ఒకవేళ మనకు ఆనందం కలిగినా ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ ఒరిజినల్ హ్యాపీనెస్ బట్ ఏ రిఫ్లెక్టివ్ హ్యాపీనెస్ ప్రతిబింబ సుఖమే కానీ మోక్ష సుఖం కాదండి అది పశువులు అనుభవిస్తాయండి సార్ ఇంద్రలోకల్లో ఈ సుఖాలన్నీ అనుభవిస్తూ చూడండి ఏం వాళ్ళు ఉద్ధరింపబడ్డారు చెప్పండి క్షీణే పుణ్యే మత్స్యలోకం విశంతి స్వర్గంలో ఉండేటువంటి దేవతలు కూడా అనుభవించి అనుభవించి దే మస్ట్ ఫాల్ డౌన్ ఇక్కడ పడి భూలోకంలో తపస్సు చేయాల్సింది చూడండి వేరే దారి లేదు కనుక ఈ రాజసిక సుఖం నమ్మ బాకండి దీని మీద ప్రయం ఆసక్తి కలిగి ఉండద్దని శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చూడండి విషయేంద్రియ సంయోగ ఎత్తదగ్రే మృతోపమం పరిణామే విషమివ తత్సుఖం రాజసంస్మృతం శాస్త్రంలో నుండి ఈ రాజసిక సుఖానికి ఒక పేరు పెట్టారండి ఏం పేరు తెలుసిన కండూయన సుఖం కండు అయిన అంటే తెలుసండి దురద దురదండి ఎవరికైనా గజ్జి కనుకుంటే గోక్కుంటుంటే బ్రహ్మానందంగా ఉంటుందండి బ్రహ్మానందం పరమానందం ఇంకా కొద్దిసేపు గోకాడంటే పుండి అయిపోతుందండి సార్ అదండి సార్ దాని పేరు కండూయన సుఖం మొదట్లో కమ్మగా ఉంటుందండి సరే గోకుంటూ తర్వాత అది పుండి అయిపోతే ఏడుస్తూ కూర్చుంటాడు దీని మొదట్లో ఆనందం తర్వాత దుఃఖం అండి ఈ కండూయన సుఖం ప్రపంచంలో ఇట్లాగే ఉంటుందని ఎన్నెన్ని మనం తగ్గించుకున్నప్పటికీ కూడా మళ్ళీ ఆ దుఃఖం వచ్చి నెత్తిన పడుతూనే ఉంటుందండి కనుక ఇంతవరకు పరమపద సోపాన పటం అండి ఈ సంసారం ఎటువంటిదంటే పరమపద సోపాన పటం దీంతో నిత్యలు ఉంటాయి పావులు ఉంటాయండి పావులు ఉంటే సుఖాలు నిత్యలు అంటే దుఃఖాలు రెండు కూడా కలిసి ఉంటాయి ఈ ప్రపంచంలో ఈ రెండింటిని దాటిపోయి సమదుఃఖ సుఖం ధీరం చూసారు రెండింటిని అతీతమైనటువంటి ఆత్మ సుఖం పొందాలండి ఈ విధంగా చెబుతూ శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఇప్పుడు ఎస్సెన్స్ అది భగవద్గీత పద్ధెనిమిది వచ్చాయి అండి దీంట్లో మొత్తం యావత్తు భగవద్గీత యొక్క సారం మూడు శ్లోకాల్లో చెప్తున్నారు ఆ శ్లోకం నంబర్లు చెప్తాను ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ అండ్ గెట్ బై హార్ట్ బా కట్టస్థ చేయండి మూడు సారభూతమైంది యాభై ఒకటి యాభై రెండు యాభై మూడు ఈ మూడు శ్లోకాలు కంఠస్థం చేయండి రెండు శ్లోకాలు మనం పొందవలసిన గుణాలు ఒక శ్లోకం విడవలసినటువంటి గుణాలు వినండి బుద్ధ్యా రెండు శ్లోకాలు పొందవలసిన గుణాలు వివిక్త సేవీ లక్ష్మాచీయమానస ధ్యాన యోగ పరో నిత్యం వైరాగ్యం సముపాశ్రిత ఈ రెండు శ్లోకాలు పొందవలసిన గుణాలు విచారించండి ఏమిటో సంక్షేపంగా టైం లేదు బుద్ధ్యా విశుద్ధయా యుక్తో బుద్ధిని నిర్మలంగా చేసుకోండి మనస్సు నేను చెప్పలేదండి చూడండి బుద్ధి మనస్సు ఏమిటండి ఊరికి సంకల్పిస్తుంది దానికి పెద్ద శక్తి లేదండి బుద్ధికి మాత్రం డిస్క్రిమినేటివ్ ఫ్యాకల్టీ నిశ్చయం చేసేటువంటి శక్తి బుద్ధికి ఉందండి కనుక నేను శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చూడండి రథంలో ఎటువంటి స్థానం ఆక్రమించుకున్నాడు చెప్పండి కృష్ణుడు ఎటువంటిది యజమానుడిగా కూర్చోలేదండి సారథి సారథి ఈ శరీరం అనేటువంటి రథం మోక్షద మోక్షాన్ని పోతుంటే సారథి ఎవరంటే బుద్ధి అండి సార్ బుద్ధి కనుక జాగ్రత్తగా పగ్గాలు పట్టి లేకపోతే గుర్రాలు ఇష్టం వచ్చినట్టు చెలరేగుతాయి ఇంద్రియములు అనేటువంటి గుర్రాలు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ అజ్ఞాపదేశంగా బోధిస్తున్నాడండి చర ఏ స్థానం వారు ఉన్నది చెప్పండి బుద్ధి ఏ సారథి సారథి అండి మొట్టమొదటి రథాన్ని ఎటుపోవాలో ఎడిచిపాలో అంతా చేసేవారు వారే కనుక 
ఆ సారథిత్వం అంటే చాలా ముఖ్యం అండి శరీరం అనే రథానికి చూడండి బుద్ధ్యా విశుద్ధయా యుక్త ఆ బుద్ధిని ఎట్ట ఉంచాలి నిర్మలం బుద్ధి శుద్ధం కాదు విశుద్ధం కంప్లీ అట్మోస్ట్ ప్యూరిటీ సార్ బుద్ధ్యా విశుద్ధయా యుక్త ధృత్యాత్మానం నియమ్య శబ్దాదీన్ ధృత్యాత్మానం చూడండి ధృతి అంటే ధైర్యం అండి సార్ ధైర్యం ఒక పట్టుదల అండి ఈ జీవితంలో మానవుడిని ముందుకు తీసుకుపోయి ఇది ఇదేనండి ధైర్యం సార్ చిన్న దృష్టాంతం చెప్తే శాస్త్రంలో చెప్పిన దృష్టాంతం ఏనండి బొటనేలంత పక్షి ఉన్నదండి ఒక పక్షి బొటనేలు పొడుగు అంతే పొట్టిదండి దాని పేరు టి టిట్టిభ అంటారండి సంస్కృతంలో టిట్టిభ పక్షి తెలుగులో నండి లకుముకి పక్షి ఏదో అంటారు తెలుగులో చిన్నదండి బొటనేలు అదేం చేసింది తెలుసు ఆడ పక్షి అండి ఆడ పక్షి టిట్టిభ పక్షి సముద్ర పొద్దున గుడ్లు పెట్టిందండి గుడ్లు పెడితే మేత కోసం వెళ్ళిందండి మేత కోసం వెళితే ఈ సముద్రపు తరంగాలు ఏం చేసినాయి అంటే నెమ్మదిగా దాని మీదకు వచ్చి లాక్ వెళ్ళినాయండి ఈ గుడ్లని సముద్రం లోపల ఈడ్చుకుపోయింది పాపం తల్లి తిరిగి వచ్చిందండి చూస్తే గుడ్లు లేవండి చూసా ఎంత బాధపడుతుందో నిజంగా తల్లులకి తెలుసు అండి సంతానం ఏ విధంగా నాశనం అయిపోతే తల్లికి ఎంత బాధ అండి ఆలోచించింది ఆలోచించింది చూడండి పక్షి అయినప్పటికీ దానికి కూడా ఎంతో దుఃఖము సుఖము ఉంటాయండి ఈ గుడ్లు ఈ పాడు సముద్రం ఈడ్చుకుపోయిందంటే కంటి వెంట ధార ధారగా ఏడుస్తున్నదండి అయ్యో ఈ పాడు సముద్రం ఇట్లా చేసింది అని ఇక ఏడు పాపేసిందండి ఏడు పాపి ముక్కోండి ఎంత ముక్కు అసలు బొటనే పక్షి అంతా కలిసి బొటనేలే ఇంకా ముక్కు ఎంత ఉంటుంది ఇంకా చిన్న ముక్కు సముద్రం దగ్గరికి వెళ్ళి నీళ్లు పీల్చిందండి ముక్కుతో నీళ్లు పీల్చి అటు వెళ్ళి ఊసేస్తున్నదండి ఆ నీళ్లు ఊసేయటం మళ్ళీ రావటం రెండు చుక్కలు బాగా పీల్చడం మళ్ళీ అట్లా వెళ్ళి ఊసేయటం దాని అభిప్రాయం ఏమిటి తెలుసండి సముద్రం అంతా ఇట్లా పీల్చేస్తే నా గుడ్లు బయటపడతాయి అని చూడండి ఈ దృశ్యం అండి ఆ నారదులు వారు సరిగ్గా త్రిలోక సంచారం చేస్తూ అక్కడ దిగాడండి వారు ఇటువంటి టైంలోనే దిగుతుంటారండి నారదులు వారు సరిగా అక్కడ దిగి ఈ టిట్టి విపత్తి చేసే పని చూచాడండి ఏమిటి వండర్ చిన్న పక్షి ఈ సముద్రపు నీళ్ళన్నీ ఇట్లా తాగే ఊసేస్తున్నది ఏమిటి అవతల దానికి మాట్లాడే శక్తిని అనుగ్రహించి పక్షి గారు ఏమిటిది సందర్భం ఏమిటి చెప్పామమ్మా అంటే అయ్యా నాదులు గారు నా పనికి మీరు ఆటంకం చేయబాకండి వెళ్ళండి అని చెప్పి విగ్రహం కలుగు చేయొద్దు నేను పెద్ద పనిలో ఉన్నాను ఇప్పుడు ఈ సముద్రం అంతా చూడండి నా గుడ్డు లాగేసినది ఈ పాడు సముద్రం ఏ ముహూర్తంలో పుట్టిందో కానీ నా బిడ్డలు నాశనం చేసింది దీని అంతు తేలుస్తాను ఇప్పుడు అని చెప్పి నారదులతో చెప్తున్నదండి చెప్పి మళ్ళీ ముక్కుతో నీళ్లు చేసి అది ఊసేస్తుంటే నారదులు వారు అమ్మ నువ్వు ఏమి తొందర పడబాక నా తపశక్తి చేత ఈ సముద్రం అంతా శుష్కింపజేస్తాను నేను అని ఒక్క నిమిషం ఏ నీళ్లన్నీ కూడా శుష్కింపజేశాడు ఎవరు నారదులు వారు అక్కడ గుడ్లు కనిపించినాయండి ఈ గుడ్లు కనిపిస్తే నెమ్మదిగా ముక్కుతో కరుచుకుని నారదుడికి దండం పెట్టి ఎగిరిపోయిందండి పక్షి ఈ దృష్టాంతం శాస్త్రములో చక్కగా దృష్టాంతంగా చెప్పినారండి ఓ జీవుడా ఈ మోక్ష సాధన చేసేటప్పుడు ఎంత పర్సివరెన్స్ పట్టుదల ఉండాలంటే పక్షి బొటనేలంత పక్షికి ఎంత పట్టుదల చూడండి సముద్రం అంతా కూడా నేను ఊసి వేస్తాననే ధైర్యం దానికి ఉన్నదే చూడండి ఈ పెద్దలు ఏం చెప్పినారో వినండి ఉత్సేక ఉదధైర్యద్వత్కుశాగ్రే నయక బిందున మనసో నిగ్రహస్తద్వద్భవేద్ అపరిఖేద ఉత్సేక ఉదధి ఉదధి అంటే సముద్రం సముద్రం అంతా పీల్చేస్తానని చెప్పి ఆ పక్షికి ఎంత ధైర్యం ఉన్నదో అదేవిధంగా ఓ సాధకుడా పర్సివరెన్స్ అంటే పట్టుదల ఈ ఆధ్యాత్మ విషయంలో రండి సోమరితనం ఏ దిగులు నిరుత్సాహం ఇది పనికిరాదు చూడండి ఉత్సాహం సాహసం ధైర్యం బుద్ధి శక్తి పరాక్రమ షడేతే ఎత్ర తిష్టంతి తత్రదే ఓపి తిష్టతి నాయమాత్మ బలహీనేన లభ్య అనే శాస్త్రములన్నీ ఘోషిస్తుంటే శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చక్కగా ధృతి ధైర్యం బుద్ధ్యాభిశుద్ధయా యుక్తో ధృత్యాత్మానం శబ్దాదీన్ విషయాం శక్వా రాగద్వేషౌ యుధస్య శబ్ద స్పర్శ అది వీటి మీద జోలికి పోబాకండి ఇదంతా విషయ సుఖాలు ఏ రాగద్వేషం యుధస్య వివిక్త సేవీ ఏకాంత ప్రదేశం చూడండి మీరు ధ్యానం చేయాలంటే పబ్లిక్లో కూర్చోవద్దని పెద్దలు చెప్తున్నారండి సార్ పబ్లిక్లో కూర్చుంటే అందరూ దారిపోయే వాళ్ళంతా చూస్తుంటే మనకి ఏకాగ్రత ఎక్కడ ఉంటుందండి ఎప్పుడు సంధ్యావందనం చేసేప్పుడు కానీ జపం చేసేటప్పుడు కానీ ధ్యానం చేసేప్పుడు కానీ పబ్లిసిటీ పనికి రాదండి నో ఎగ్జిబిషన్ అక్కడ పెద్ద ప్రదర్శన ఏమిటండి అది ఎవరికి సంబంధించింది మనకు దేవునికి సంబంధించిన కార్యక్రమం అండి ప్రజలకు సంబంధించింది కాదండి అది కాబట్టి ఏకాంతంగా ఒక పూజాగృహంలో కానీ ఎక్కడ వివిక్త చివరి భాగంలో కూడా మళ్ళా భోజనం విషయం ప్రస్తావన వచ్చిందండి భోజనం చూడండి లఘ్వాసి లఘు అశనం అశనం అంటే భోజనం ఎట్లా ఉండాలి లఘు అది మితంగా 
ఈ ఆహార విషయంలో బహు జాగ్రత్తగా ఉండాలండి ఎందుకంటే దీని చేతనే మనం మెదడు మన రక్తం ఇదంతా ఏర్పడుతుందండి ఇది తస్మాత్ అన్నమయం మన ఇది మనస్సు అన్నం చేత ఏర్పడినప్పుడు దానిలో దోషాలు ఉండకూడదండి ఇదివరకు మీకు చెప్పాను తిరిగి చెప్పవలసిన పని లేదు సాత్విక ఆహారం మితాహారం దైవార్పిత ఆహారం న్యాయార్జిత ఆహారం ఈ నాలుగు విధములు కనుక ఆహార శుద్ధమైతే రక్తం శుద్ధమవుతుంది రక్తం శుద్ధమైతే మైండ్ మనస్సు శుద్ధమవుతుంది సార్ మనస్సు శుద్ధమైతే దైవ ప్రాప్తికి చాలా అనుకూలంగా ఉంటుందండి కనుక ఆహార విషయంలో నెగ్లెక్ట్ చేయద్దండి ఇది ఎంత ఈ నాలుగు విధాలుగా శుద్ధంగా ఉంటే అంత మంచిదండి అది ఇప్పుడు విధిక్త సేవి లఘ్వాసి అది లఘు అశనం వచ్చింది చివరి టైంలో కూడా ఆహారాన్ని గురించి ఎందుకు ప్రస్తావన చేయాలి కొందరంటారు ఏమండి ఏం తింటే ఏమిటి మనకి మనకు కావాల్సింది ధ్యానం కదా అంటే తప్పు అండి అనుభవ రహితమైనటువంటి వాక్యం అనుభవంలో నుండి ఆహారం చేతనే మన యొక్క మనస్సు జాగ్రత్త ఏర్పడుతుందండి కనుక యతవాక్కాయ మానస ధ్యాన యోగ పరో నిత్యం వైరాగ్యం సముపాశ్రిత వైరాగ్యం ప్రాపంచికమైనటువంటి పదార్థముల మీద అండి దృష్టిని దూరంగా పెట్టుకోవాలండి ఆశ పనికిరాదండి సార్ ఎంతసేపటికి ఇటు పరిగెత్తి పరిగెత్తి ఎన్ని జన్మలు నాశనం చేశాడు చెప్పండి కోరికలు పెరిగిపోతున్నాయండి మానవుడి పెరిగిపోతే శాంతి ఎక్కడ ఉందండి చెప్పండి మనసు ఎప్పుడు కదులుతుందో అర్థం ఎప్పుడు కదులుతుందో మీ ముఖం కనిపిస్తుందా చెప్పండి చిన్న దృష్టాంతం కదా ఎప్పుడు ఇట్లా కదులుతుంటే ముఖం కనిపించనే కనిపించదు ఇప్పుడు ఫోటో ఫోటో తీయాలంటే ఎట్లా ఉండాలి చెప్పండి కదలకూడదు అంటాడు ఫోటోగ్రాఫర్ వార్నింగ్ ఇస్తాడు రెడీ రెడీ అంటాడండి రెడీ అనేటప్పటికి కదలకూడదు అండి తర్వాత మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు కదలండి ఫోటో టైంలో మాత్రం కదలదు కనుక అదే విధంగా ధ్యానం చేసేటప్పుడు అండి ఏ విధమైనటువంటి మనస్సు యొక్క చలనం ఉండకూడదండి మరి వీడు అనవసరం ఈ ప్రాపంచికమైన విషయముల మీదే ఇటు పడిపోయి ఐదు వస్తువులండి శబ్ద స్పర్శ రూప రసగంధ పరిగెత్తుతున్నాడు పరిగెత్తి 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 ఆశలు పెంచుకుంటున్నాడు కానీ ఏమొచ్చింది చెప్పండి ఆఖరికి అంత్యకాలంలో ఏమిటి వాడి వెంట వచ్చేది టైం అంతా ఖరాబ్ చేస్తున్నాడండి సార్ ఉన్నటువంటి దివ్యమైనటువంటి బంగ బంగారు వంటి ఆ అవకాశాన్ని పోగొట్టుకుంటున్నాడండి సరే ఒక బీదవాడు ఉన్నాడండి ఒక ఊళ్ళో కుటుంబం పెద్దది వాళ్ళని పోషించలేక చస్తున్నాడండి ఎవరు బీదవాడు ఆ వాడి ఇంటి ముందు నుంచి ఒక సాధువు గారు పోతున్నాడండి సాధువు గారు పోతుంటే కాళ్ళ మీద పడ్డాడండి ఈ బీదవాడు స్వామి కుటుంబం పెద్దది బీదవాడిని అనుగ్రహించండి నాకు సంపద కలిగేటట్టు దీవించండి అన్నాడు ఈ సాధువు చేతిలో ఒక మణి ఉందండి మణి దాని పేరు పారసమణి చూడు పారసమణి అంటే దాని స్వభావం ఏంటి తెలుసండి ఇనప వస్తువులు కనుక తాకిస్తే బంగారం అయిపోతుందండి సార్ అటువంటి మణి ఉందండి ఈ సాధువు దగ్గర వీడు అదృష్టం పడింది సాధువు గారు ఆయన ఇదిగో నీ అదృష్ట ఈ ఇవాళ లేచిన రోజు మంచిది నా చేతిలో మణి ఉంది పారసమణి స్పర్శమణి అంటారు నీకు ఇస్తున్నాను ఒక సంవత్సరం ఒక సంవత్సరం దీన్ని వాడుకో అంటే ఏంటి ఇనప వస్తువులు తాకిస్తే బంగారం అవుతుంది బంగారం అమ్ముకుంటే నీ కుటుంబాన్ని చక్కగా పాలించవచ్చు పోషించవచ్చును అని ఆయనకి ఇచ్చాడు కేర్ఫుల్ జాగ్రత్త సంవత్సరం అయిన తర్వాత మళ్ళీ నేను వస్తాను ఇక్కడికి నాకు ఇచ్చేయాల్సిందే అన్నాడు బేదవాడు అన్నాడు ఎందుకండి సంవత్సరం ఇప్పుడే తాకిస్తాను అన్నిటికీ అన్నాడు ఆయన ఎవరు బేదవాడు ఈ సాధు వెళ్ళిపోయినాడు ఇంట్లో నుండి చిన్న చిన్న మేకులు సీలలు అన్నీ ఉన్నాయండి వాడు అనుకున్నాడు చిన్న చిన్న ఈ మేకులు కంటిస్తే ఏం లాభం ఊళ్ళో ఎనప కొట్టుంది ఎనప కొట్టుకి తాకిస్తాను మొత్తం ఐరన్ కంపెనీ ఆ బంగారం అంతా నేనే కొట్టేస్తానని ఊళ్ళోకి వెళ్ళాడండి ఎవరు బేదవాడు ఎవరంటే ఎనప కొట్టు అంతా కొనేస్తాను ఎంతకి ఇస్తారన్నాడు వీడి వాళ్ళకని చూస్తే వాడు ఇది ఎగతాళనుకుని ఇప్పుడు కాదు ఇప్పుడు ధరలు మండిపోతున్నాయి ఆరు నెలల అయిన తర్వాత కనుక వస్తే ధరలు తగ్గుతాయి తర్వాత కొట్టంతా కొనేస్తూ కానీ అని వర్తకుడు చెప్పాడండి వీడు ఆరు నెలలు దేనికి తాకిచ్చలేదండి పారసమణి దాచుకున్నాడు ఎందుకంటే ధరలు తగ్గుతాయి అని చెప్పేవాడు ఆరు నెలల అయిన తర్వాత మళ్ళీ కొట్టుకు వెళ్ళాడు ఏమయ్యా ధరలు తగ్గిన లేదు ఇంకొక ఆరు నెలలు ఆగవా అన్నాడు అండి సంవత్సరం పూర్తయింది ఈ మణి తీసుకుపోయి కొట్టు దగ్గరికి వెళ్తుంటే సాధువు గారు కనిపించారు ఏమయ్యా నా టైం అయిపోయింది సంవత్సరం నా మణి నాకు ఇచ్చేయమన్నాడు చూడ వీరతనం అట్లాగే ఏడ్చిందండి చూడండి చేతిలో స్పర్శమణి పారసమణి ఉన్నా కూడా చూడండి ఏదో చిన్న చిన్న మేకులకి సేలలకి అంటించుకుంటే ఎంత బంగారం వస్తుంది వాడు గొప్పదే పరమ లోభి అండి పరమ లోభి వాడు ఏ ముహూర్తంలో పుట్టాడు కానీ ఆ విధంగా దాచుకున్నాడే కానీ ఏమిటి చెప్పండి ఆ స్పర్శమణి మన శరీరం మానవ శరీరం ఈ మానవ శరీరం దేనికి ఉపయోగిస్తుంటే పరమాత్మను స్పర్శించడానికి ఉపయోగిస్తుందండి ఇది టచ్ టోన్ భగవంతుడితో కల స్పర్శ వేదిక మోస్తరం ఉన్నదండి ఇది ఇంకా ఏ జంతువు కానీ ఏ ప్రాణి కూడా దేవునితో కలవలేదండి ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్ ఈ మానవుడు మాత్రం బ్రహ్మావలోక దిశనం వీడేం చేస్తున్నాడు నాశనం చేస్తున్నాడు ఆపర్చునిటీ అంతా పోగొట్టుకుంటున్నాడండి కనుక శ్రీకృష్ణ వర్మాత్మ ఆయన ఆశలు తగ్గు నకామ కామి ఈ కోరికలు వెంట పరిగెత్తినామంటే దీనికి అంతు లేదు చూడండి ఎన్ని దృష్టాంతాలు మీకు చెప్పిన
రెండు యవనాలు అనుభవించిన కూడా వారికి శాంతి లేదు ఆశ ఆగలేదండి సౌభరికి చూడండి యాభై మంది భార్యలు పెద్ద సంసారం అయినప్పటికీ కోడుకులు పుడితే వారికి శాంతి లే వారికి శాంతి లేదు మన వాళ్ళు చూడాలని చెప్పి అభిప్రాయం చూడండి ఇదంత ఆశ పిశాచం అండి సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి చిన్న దృష్టాంతం చెప్తున్నాను ఈ ఆశ ఎంత ఘోరం మీరే చూడండి ఉత్తర దేశంలో ఉన్నంటే ఒక సేట్ ఉన్నాడండి సేట్ ఆయన స్వరూపం ఏమిటి తెలుసుండి నాలుగు అడుగులు పొడుగు నాలుగు అడుగులు వెడల్ పోనండి చూడండి బాగా ఊహ చేసుకోండి ఫుట్బాల్ ఫుట్బాల్ అనమాట వాడు ఆ విధంగా స్థూలకాయుడు అండి నాలుగు అడుగులు ఎత్తు నాలుగు అడుగులు వెడల్పు అంటే ఏమిటి సిలిండర్ సిలిండర్ మోస్తరు ఉన్నాడండి బాగా లావెక్కి కోవెక్కి ఉన్నాడండి ధనవంతుడు అండి లక్షాధికారి కోటీశ్వరుడు కావాల్సినంత నేల ఉందండి ఆయనకి కానీ ఆశ చావలేదండి అందువల్ల ఎవరో చెప్పారు హిమాలయ పర్వతం దగ్గర కావాల్సిన పీఠభూమి కొండల దగ్గర కావాల్సిన నేల ఉంది కోయరాజుల కింద చేతిలో ఉందది వెళ్ళవై అడిగితే కావాల్సినంత నేల ఇచ్చేస్తారు ఆ రాజులు కోయి రాజులని ఎవరు ఆశ పురిగొలిపితే ఈయనకి అసలే ఆశ అండి కావాల్సిన నేల ఉంది తృప్తి లేక ఒక పెద్ద గంప నిండా రబ్బర్ బొమ్మలు చక్కెర బొమ్మలు ఇవన్నీ పిల్లలకి కావాలసినవన్నీ వేసుకుని వెళ్ళాడండి హిమాలయ పర్వతం దగ్గర అక్కడ కోయరాజు దగ్గరికి వెళ్ళి ఏమండి కోయరాజు గారు మీ బిడ్డలు అందరిని పిలవండి మీ పిల్లల్ని పిలవండి వాళ్ళందరూ వచ్చారండి అందరికి చక్కెర బొమ్మలు రబ్బర్ బొమ్మలు ఇవన్నీ పంచిపెట్టాడు ఎవరు సేటు పంచి పెడితే రాజు ఎంత ఆనందపడ్డాడు కోయిరాజు నాయన నువ్వు ఏ ఉద్దేశం చేత వచ్చినావో చెప్పవయ్యా నా శక్తి ఉన్నంత వరకు నీకు సహాయం చేస్తాను ఏమి లేదండి నాకు ఇక్కడంతా నేల ఖాళీగా ఉంది ఏదో కొన్ని ఎకరాలు నాకు ఇస్తే లక్షణంగా దున్నుకుంటాను అన్నా నీకేమయ్యా కావాల్సిన నేల ఊరికే పెట్టుకున్నాను నీ ఇష్టం వచ్చినంత నేల తీసుకో కానీ ఒక షరతు రేపు పొద్దున్నే నేను ఒక గీతకి ఇస్తా ఇక్కడ ఆ గీత మీద నిలబడు ఓ ఎంత దూరమైనా నడు సాయంత్రం ఆరు గంటలకు మళ్ళీ ఇక్కడ గీత దగ్గరికి రావాలి ఈ లోపల ఎంత దూరం నడుస్తావో ఆ నేలంతా నీదే అనేసాడండి పో నంత అనుభవించుకో ఎంత దూరం పరిగెత్తితే ఆ నేలంతా నీదే చూడండి మరుసటి రోజు పొద్దునే ఆ గీత మీద నిలబడ్డాడు వన్ టూ త్రీ అన్నాడు కోయిరాజు ఇక చూడండి ఆశ కదా ఎంత దూరం పరిగెత్తితే అంత నేల వస్తుందని లావాటి వాడు కదండి అసలే సిలిండరు నడవ లేకుండా వాడు పరిగెత్తాడు పరిగెత్తి పరిగెత్తి చూడండి పక్కన కాలవ ఉందండి సన్న కాలవ దిగి పోతే ఆలస్యం అవుతుందేమో ఒక్క జంప్ కొట్టాడండి దాని మీద పోయి ఇట్ట దొళ్ళి ఫుట్బాల్ మోస్తరు దొళ్ళాడండి ఈ విధంగా పోతుంటే ఏమయ్యా చెమట కారుతుంది కొంచెం మంచినీళ్ళు తాగే నోరు మూసుకో మంచినీళ్ళు తాగే లోపల అరెకరం అరెకరం నడుస్తా నేను అని చూడండి ఆశ పరమాశ దరిద్రుడు పోతున్నాడు పోతున్నాడు తిండి లేదు తిప్పలు లేదు చెమట కారుతున్నది మళ్ళీ సాయంత్రం అండి తిరిగి రావాలి కదా చూడండి ఏమీ తెలియదు నీళ్లు కూడా తాగదు ఎందుకు నీళ్లు తాగే లోపల ఇంకా కొంచెం దూరం నడవచ్చు కదా అని వాడవాలి ఈ విధంగానండి రాత్రి మళ్ళీ సాయంత్రం తిరిగి వస్తూ వస్తూ ఆ గమ్యస్థానానికి పది గజాల దగ్గర కింద పడిపోయినాడు కింద పడిపోయి మూర్చిపోయినాడు అందరూ పరిగెత్తుకు వచ్చారు పోయి రాజులు వాళ్ళ పిల్లలంతా ఏమిటి ఇట్లా పడిపోయినాడు అని చూస్తేనండి నాడి కాస్త ఆగిపోయిందండి నాడి ఆగిపోయి చూసారా ఆఖరికండి కోయి రాజులు ఏం చేశారంటే ఒక గొయ్యి తవ్వారండి ఎంత గొయ్యో తెలుసండి వాడి పొడుగు ఎంతో అంత గొయ్యి తవ్వారండి అంతే అండి దాన్ని పాతి పెట్టి పోయినారండి చూచారు ఎన్ని ఎకరముల కోసమే ఎసరు పెట్టినటువంటి వాడు ఎంత స్థలం వచ్చిందంటే వాడి పొడుగు ఎంతో అంత నేల వచ్చిందండి ఆయనకే కాదండి ఎవరికైనా అంతే వస్తుందండి దేశ కనుక అత్యాశ పనికి రాదని చెప్పి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ గీతలో చెప్తూ శబ్దాదీన్ విషయాం త్యక్త్వాగద్వేషస్య వివిక్త సేవే లఘ్వాసి యత వాక్కాయ మానస ధ్యాన యోగ పరో నిత్యం వైరాగ్యం సముపాశ్రిత ఇవన్నీ పొందవలసిన గుణాలు ఇక విడవలసిన ఒక శ్లోకం అహంకారం బలం దర్పం కామం క్రోధం పరిగ్రహం విముచ్చ నిర్మమశాంతో బ్రహ్మభూయాయ కల్పతే ఇవన్నీ పాశములండి అహంకారం మమకారం అని తాళ్ళండి గురువు గారు శిష్యునికి యమధర్మరాజును గుర్తి చెప్తున్నాడండి నాయన యమధర్మరాజు ఎవరైనా చనిపోతే మెళ్ళో తాడు అంటే పాశం వేసి ఏడ్చుపోతాడు అని చెప్పి గురువు గారికి గురువు గారు శిష్యుడికి చెప్తే వాడికి సందేహం వచ్చిందండి గురువు గారు రోజుకి ఎంతమందో చచ్చిపోతున్నారు కదా ఏమండి ఒక ఊళ్ళోనే ఎంతమందో చస్తారు దేశంలో ఇంకా ఎంతమందో చస్తారు కదా మీరు ప్రతి వాడి మెళ్ళు తాడు వేసి పాశు వేసి ఈడ్చుపోతాడు ఎముడు అని చెప్పారు కదా మరి ఇంతమంది చస్తుంటే ఇన్ని తాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి ఎముడు గారికి అని అడిగాడండి వాడు అక్కడ ఏమైనా యమధర్మరాజు యొక్క లోకంలో ఏమైనా తాళ్ళ ఫ్యాక్టరీ ఉన్నదా అని అడిగాడండి తాళ్ళ ఫ్యాక్టరీ జూట్ మిల్ అప్పుడు గురువు గారు చెప్పారు ఏమీ లేదు వారికి అసలు తాడుతో అవసరమే లేదు జీవుడు బతికున్నప్పుడే వాడి మెడకు వాడు తాడు చుట్టుకుంటాడు అహంకారం ఒక తాడు మమకారం ఒక తాడు ఈ విధంగా లేనిపోని తాళ్ళన్నీ కట్టుకుంటున్నారు తాడు తయారు చేసే పని జీవుడిది ఈడుచుకు వెళ్ళే పని యముడిది అన్నాడండి ఎంత బాగా చెప్పారు కనుక శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చెప్పే నెగిటివ్ అట్మాస్ఫియర్ చూడండి అహంకారం బలం దర్పం క
తెంపి విష్ విశాలమైనటువంటి భావం కలిగి శుద్ధమైనటువంటి మనస్సు కలిగి ఉండటం అనేది ఈ శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ యొక్క ఈ సాధనలన్నిటి యొక్క ఉద్దేశం అండి చిత్తశుద్ధి కలిగి ఉంటే ఇంకేం పొందవలసింది లేదండి అర్థం నిర్మలంగా ఉంటే ముఖం ఎట్లా కనిపిస్తుందో అదేవిధంగా భగవంతుని యొక్క దర్శనం భగవంతుని యొక్క అనుభూతి తప్పకుండా కలిగి తీరుతుంది ఎవరికైనప్పటికీ కూడా స్త్రీ కానీ పురుషుడు కానీ పశువు కానీ జ ఎవరైనప్పటికీ కూడా మోక్షం పొందటానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇఫ్ ది మైండ్ ఈస్ ప్యూర్ లైక్ ఎ క్రిస్టల్ అది ఏ విధంగా నిర్మలంగా ఉండాలండి దానికోసం అని శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ అనేక సాధనలు చెప్పినారు శాస్త్రంలోనండి అన్ని సాధనలు క్రోడీకరించి ఐదు సాధనలుగా తేల్చారండి ఆ విచిత్రం ఏంటంటే చెప్తాను ఇప్పుడు ఐదు సాధనలు మొత్తం శాస్త్రంలో ఉండే సాధనలన్నీ ఐదింటిగా తేల్చారండి అవి విశేషం ఎవరు తెలుసండి నకారంతో ప్రారంభిస్తాయండి నా ప్రతి సాధనలో నా వస్తుందండి చూడండి నంబర్ వన్ స్నానం రెండు గానం మూడు ధ్యానం నాలుగు జ్ఞానం ఐదు దానం చూసారు మళ్ళీ చెప్తున్నాను స్నానం మొట్టమొదట్లో లేవంగానే స్నానం శుచిగా ఈ సరి అది అందరూ చేస్తూనే ఉన్నారు దాన్ని పెద్ద నేర్పవలసి లేదు స్నానం తర్వాత ఏం చేయాలంటే గానం గానం అంటే స్నానం ఇంత తర్వాత ఒక ఆసనం వేసి కూర్చొని నామస్మరణ చూసారు మీ ఇష్టదేవం యొక్క నామాన్ని చక్కగా జపం చేయండి దాని పేరు గానం చక్కగా రఘుపతి రాఘవ రాజారాం పతిత పావన సీతారాం రామ రామ జయ రాజారాం రమ రామ జయ సీతారాం ఇది గానం మీ ఇష్టదేవం దీంట్లో ఏ ప్రెషర్ లేదండి మీరు శివుడు ఆ రాముడు ఇంకోటి కృష్ణుడు ఇంకోటి ఈశ్వరుడు ఇంకోటి దే ఏ మతం ఏ దేవుడైనా పర్వాలేదండి గాడ్ ఈజ్ వన్ అంతే నో టూ దేవుడు ఇద్దరు కాదండి ఒక్కరే దేవుడు ఎందుకంటే సత్ దేవుని స్వరూపం ఏమిటంటే సత్ సత్ అనేది ఒకటే ఎగ్జిస్టెన్స్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్ దట్ విచ్ ఈజ్ అదర్ దాన్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఈజ్ నాన్ ఎగ్జిస్టెన్స్ కనుక దేవుడు మినహా ఇంకోటి లేదు కనుక ఎవరైనా చక్కగా గానం చేసుకోవచ్చు వారి యొక్క ఇష్టదైవాన్ని యొక్క నామాన్ని ఈ రెండైనా కదండి స్నానం గానం ఆ తర్వాత వెంటనే లేవ వాకండి ధ్యానం చక్కగా తన హృదయంలో వెలుగుతున్నటువంటి పరమాత్మ దగ్గరికి వెళ్ళటానికి దారి చూడవాలి సార్ బయట వస్తువులన్నిటి మర్చిపోవాలండి సార్ ఏదైనా ఉండండి ఎంత ప్రీతి అయినా ఉండండి యూ మస్ట్ ఫర్గెట్ ఇట్ సార్ అది ఎంత మర్చిపోయి శరీరాన్ని మర్చిపోవాలి తర్వాత మనస్సు బుద్ధి ఇంద్రియములు సంస్కారములు ఇవన్నీ కూడా మర్చిపోయి దీని పేరు ధ్యానం ఏముంటుంది ఆఖరికి చూడండి ఆత్మ ఆ ఆత్మ సాక్షాత్క దీని పేరే స్థిత ప్రజ్ఞత్వం ఆ స్థిత ప్రజ్ఞత్వం పొందితే ఆ నిజంగా ఆ ఆనందం చెప్పటానికి లేదు శంకరాచార్యులు వారు చెప్పారు యత్సౌఖ్యాంబుతి లేచి లేచి తయమే చక్రాదయో నిరృత యచ్చితే నితరాం ప్రశాంత కలనే లబ్ధా లబ్ధ్వా నిరు మునిర్ నిరృతి యస్మిన్ నిత్య సుఖాంబుధౌ గణిత ధీ బ్రహ్మై వహి బ్రహ్మవి ఎక్కచిత్ ససురేంద్ర వందిత పదం నూనం మనీషా మమ మనీషా పంచుకో ఐదు శ్లోకాలండి అద్భుతంగా రాయించిన దానిలో ఒక శ్లోకం ఆహా అంబుధి సముద్రం ఆనంద సముద్రాన్ని నేను వర్ణించలేను ఇంద్రుడు మొదలైన వాళ్ళు కూడా దీన్ని చూసి ఆశ్చర్యపడుతున్నారు చూడండి వాళ్ళ ఆనందం అనేది సరైన ఆనందం కాదండి ఈ ఆత్మానందాన్ని చూసి బ్రహ్మానందం నిర్వాణ సుఖం చూసి వాళ్ళందరూ కూడా ఆశ్చర్యపోతున్నారు ఆహా ఈ ఋషులు ఎంత సుఖం అనుభవిస్తున్నారని చూసారు కనుక ఆ సుఖాన్ని మానవుడు అనుభవించాలంటే ధ్యానం మెడిటేషన్ ఇంకా తప్పదు తప్పకుండా చేసి తీరాలి మూడేనే కదండి స్నానం గానం ధ్యానం తర్వాత లేవబాకండి జ్ఞానం విచారణ చూడ విచార హూ యా మై అది నా యొక్క నిజస్వరూపం ఏమిటి ఈ దృశ్య వస్తువులన్నీ ఏమిటి భార్య ఎవరు బిడ్డ ఎవరు వీ పిల్లలు ఎవరు ఎన్నాళ్ళు నా వీరితో నాకు సంబంధం ఉంటుంది తర్వాత వీళ్ళు ఎక్కడికి పోతారు నేను ఎక్కడికి పోతాను ఇదంతా ఆలోచించడం పేరు జ్ఞానం చూసా జ్ఞాన విచారణ లాస్ట్ దేవుడు తెలుసండి దానం పూజా మందిరం నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత మనకు శక్తి కొలది దాన ధర్మాలు చేయాలి చూసా చారిటబుల్ నేచర్ సాక్రిఫిషియల్ స్పిరిట్ అది కనుక ఉంటే త్యాగ భావన ఎంతో మానవుడికి శాంతి కలుగుతుంది చూసారా పంచ నకారములు అంటారండి దీన్ని పంచ నకారములు స్నానం గానం ధ్యానం జ్ఞానం దానం శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ అనేక సాధనలు చెప్పినారు వారి యొక్క తాత్పర్యం అంతా దీంట్లోనే ఉన్నది ఆఖరికి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ భక్తి చేతనే జ్ఞానం కలుగుతుంది నాయన భక్త్యా మాం అభిజానాతి పోవచ్చున బ్రహ్మాండమంతైను కూడా నేనే తిప్పుతున్నాను జీవులంతా దాంట్లో కడ్డీలు చూడండి రంగులు రాట్నం రంకుల రాట్నంలో కడ్డీలు పట్టుకుని కూర్చుంటారే జీవులు అట్లా ఉన్నారు ఈశ్వర సర్వభూతానాం హృద్దేశే అర్జున తిష్టతి బ్రాహ్మయన్ సర్వభూతాని యంత్రారూఢాని మాయయ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఎర్రను తిరుగుతున్నారు పుట్టడం సావటం ఈ కాలచక్రం కర్మచక్రం ఏం చేయాలి తిప్పేవాడిని పట్టుకోండి తిప్పేవాడిని మధ్యలో తిప్పు తడ్చోండి వాడిని పట్టుకోవాలి కాకే ఆపోయ మహానుభావం ఎవరు తిప్పేది ఈశ్వర పరమాత్మ తమేవ శరణం గచ్చ సర్వభావేన భారత తత్ప్రసాదాత్ పరాం శాంతిం స్థానం ప్రాప్తి శాశ్వతం 
అప్పుడు ఆగిపోతుంది చూడండి ఈ తిరగటం ఆగిపోతుంది జనడ మరణ చక్రం ఆనందం కలుగుతుందండి ఈ విధంగా చెప్పి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చరమ శ్లోకం చెప్పేస్తున్నారండి చరమ శ్లోకం అరవై ఆరు జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం రజ అహం త్వా సర్వ పాపేభ్యో మోక్ష ఇష్యామి మాచ మాచ డోంట్ వారి మొదట్లో ఎట్లా ప్రారంభమైంది గీత చెప్పండి అశోచ్యాన్ అంటాడు చూ అశోచ్యాన్ అనేటువంటి పదంతో ప్రారంభమై మాచ అంత డోంట్ వారి డోంట్ బి సారీ చూ దుఃఖ రాహిత్యం అనేది భగవద్గీత యొక్క ఆశయం ఆనంద ప్రాప్తి దుఃఖ రాహిత్యం ఈ విధంగా సర్వధర్మాన్ ఇతరమైన గోడవులు ఇవన్నీ కూడా దూరంగా పెట్టండి మామ్ అంటే సత్యమైన వస్తువు సత్యమైన వస్తువు పట్టుకోండి తక్కినవన్నీ కొంచెం దూరంగా పెట్టండి అప్పుడు మీకు ఎంత ఆనందం కలుగుతుంది ఏం చెప్పవలసిన పేరు మీరే అనుభవిస్తారు కానీ మా శుచహ మీరేం దుఃఖపడవద్దు అని చెప్పి ధైర్యం చెప్పినారు ఈ విధంగా చెప్పి ఎవరైనా చదువు రాని వారు ఉంటారండి మరి వారి గతి ఎట్లా మీరంతా చదువు వచ్చినా గీత చదువుతున్నారు చదువు రాని వారు ఉంటారు వారి యొక్క పరిస్థితి ఏమిటి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ అయ్యా మీరేం దిగులు పడబాకండి శ్రద్ధతో ఎవరైనా చెబుతుంటే పక్కన వింటే చాలండి ఆ వినంత మాత్రం చేత చక్కగా దాన్ని ఆచరించుకుంటే మానవుడు తరించిపోతాడు కాబట్టి మీరేం దిగులు పడవద్దు ఒకవేళ చదువుకుంటే మంచిది అనుకోండి చదువు లేకపోయినా దుఃఖపడవద్దు అని చెప్పి చెప్తున్నారండి ఇప్పుడు అర్జునుడు చెప్పి నాయన ఈ గీతా ప్రచారం నేను మీకు బోధించినటువంటి శాస్త్రాన్ని ఎవరైనా తాను చక్కగా ఆచరించుకుని ఇతరులకు బోధిస్తే డియరెస్ట్ టు మీ నాకు చాలా ప్రీతి పాత్రుడు నాకు ఎంతో వారంటే నాకు ఎంతో వాత్సల్యం అంటున్నారు చూడండి భవిష్యత్తులో కూడా అటువంటి వాడు నాకు లభించడు అని చెప్పి అంటారు చూడండి ఎంత గీతాప్రచారం మీద ఎంత వారికి ప్రీతి చూడండి భవితానీతస్మాతన్యీతరోభువి ఈ విధంగా చెప్పి ఎవరి అధ్యయనం చేస్తుంటారో జ్ఞానయజ్ఞం చేత వా జ్ఞానయజ్ఞమును ఆచరించిన దానితో సమానం అని చెప్పి అర్జునుని ఒక ప్రశ్న అడుగుతున్నారని ఈ ప్రశ్న అడగబోయే ముందు నేను ఒక చిన్న గీత పాట భగవద్గీత పైన ఒక చిన్న పాట ఉందండి ఈ ఈ రోజుతో ఈ పద్దెనిమిదో అధ్యాయం పూర్తి అవుతుంది కాబట్టి దాన్ని ఒక నిమిషం మీకు వినిపిస్తాను చదువు చదువుల కెల్ల సారమైన చదువు సత్తు చిత్తుల మొత్తము శ్రీ గీత చక్కనైన రత్నము ఈ జన్మ వట్టిది సా జన్మ గట్టిది సంసార బంధాలను శ్రీ గీత త్రెంపగలుగును చూడరా మాయ మనసును విడచి మంద బుద్ధిని మడచి మాత సేవను జేయరా శ్రీ గీత మనసునందున నిలుపరా భోగాలు విడిచిన రోగాలు విడుచును యోగాలు నేర్పుచుండు శ్రీ గీత త్యాగాలు నేర్పుచుండు కనుబొమ్మల సందు కాంతి జోడగ గలుగు కనతల్లి వంటిది శ్రీ గీత కామధేను వంటిది కాలంబు చల్లురా కడ తేరు దారికే పరమ పావన మాతరా శ్రీ గీత పదము చేయబట్టరాదా అంతరాత్మాయందు ఆది దైవము కొరకు ఆటలాడుచున్నది శ్రీ గీత మాటలాడుచునున్నది ఆత్మావలోకంబు అందించు మనకెల్ల ఆది దైవము అదియరా శ్రీ గీత ఆనందము నగూర్చురా జ్ఞానాభివృద్ధిని కలుగంగ జేయును చిక్కులన్నీయు దీర్చురా శ్రీ గీత చింతలన్నీయు బాపురా ప్రాపంచ సుఖములన్ ప్రాకులాడకుమయ్య పరగనున్న విసుఖములు శ్రీ గీత పలుకుచున్నది వినుమురా కష్టాలు వచ్చిన నష్టాలు వచ్చిన మదిలోన మరువకుండు శ్రీ గీత మన మేలు కోరుచుండు ఈ విధంగా చక్కని పాట ఒకటి గీతాదేవి పాట శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ అర్జునుడికి అంతా బోధించిన తర్వాత అర్జునుని ఒక ప్రశ్న అడుగుతున్నారు నాయన నేను చెప్పినటువంటి బోధను ఏకాగ్రంగా విన్నావా అని ప్రశ్న చూడండి ఈ ప్రశ్న చూడండి జాగ్రత్తగా వినండి ఎవరైనా బోధ చెప్తే విన్నావా అని అడుగుతారు మీరు అట్లా కాదండి హ్యావ్ యూ హర్డ్ విత్ కాన్సన్ట్రేషన్ మీరు ఏకాగ్రత విన్నావా అని అడుగుతున్నారు ఇదండి ఒక విశేషం ఖచ్చితే తృతం పార్థ త్వయకాగ్రేణ చేత సచ్చిద జ్ఞాన సమ్మోహ ప్రణష్టస్తే ధనంజయ నేనా నీ యొక్క సంశయాలు తొలగిపోయినాయా నీ యొక్క అజ్ఞానం తొలగిపోయిందా అని శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఏకాగ్రంగా విన్నావా అని అడిగితే అర్జునుడు దానికి రిప్లై చూడండి ఇది నష్టో మోహ స్మృతి లబ్ధా త్వత్ప్రసాదాన్మయాచ్యుత స్థితోస్మి గత సందేహ కరిష్యే వచనం తవా 
డాక్టర్ గారు రోగిని అడుగుతున్నారు అనుకోండి సపోజ్ మందు ఇచ్చినాడు ఏమయ్యా మందు చక్కగా సేవించినావా అని అడిగితే ఈయన ఏమంటే పేషెంట్ ఏమంటున్నాడు చూసిన నా రోగమే ఎగిరిపోయింది అన్నాడు అంతే ఒకటి రో మందు తిన్నావా లేదా అని అడుగుతుంటే నా రోగమే ఎగిరిపోయింది అన్నాడు అట్లా ఉందండి అర్జునుడి యొక్క సమాధానం చూసారు ఏమైనా ఏకాగ్రంగా తిన్నావా అంటే నా సంశయాలన్నీ దూరీకరింపబడ్డాయి నా అజ్ఞానం నా యొక్క మోహం అంతరించిపోయిందని చెప్పి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మకు అర్జునుడు గారు చక్కగా బోధి చెప్తున్నారండి తన యొక్క అనుభవాన్ని వెల్లడిస్తున్నారు ఇది చాలా అవసరం అండి ఎందుకంటే గురువు గారు కష్టపడి శిష్యునికి బోధ చెప్పిన తర్వాత శిష్యుని యొక్క మనస్ స్థితి ఎట్లా ఉన్నదో గురువు తెలుసుకోవటం చాలా మంచిదండి ఇక్కడ అర్జునుడు అనేటువంటి శిష్యుని యొక్క హృదయం పరమానందమయంగా ఉంది మొదట్ల ఎట్లా ఉంది చెప్పండి విషాదం చూడు అర్జున విషాదం కంటి అశ్రు పూర్ణాకులే క్షణం కంటి వెంట ధార ధారగా దుఃఖిస్తున్నటువంటి ఆ సీన్ ఆ దృశ్యానికి ఈ దృశ్యానికి ఎంత భేదం హౌ మచ్ వండర్ఫుల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఈ ప్రోగ్రెస్ ఎందుకు కలిగింది ఎట్లా కలిగింది కొంచెం ఆలోచించండి ఒక వ్యక్తికి ఈ విధంగా మార్పు కలిగినప్పుడు తక్కిన వ్యక్తులకు ఎందుకు కలగదు చెప్పండి ఒక మందు ఒక రోగికి నయం చేసినప్పుడు తక్కిన వాళ్ళందరికీ ఎందుకు నయం కాదు హవ రోగం సంసార రోగం దుఃఖం అనే రోగం పుట్టడం చావటం అనే రోగానికి దివ్యమైనటువంటి ఔషధం అర్జునుడు తాగినారు ఒక అర్జునుడే కాదు సంజయులు వేదవ్యాసులు సంజయులు ఆంజనేయులు వీళ్ళందరూ కూడా చక్కగా పానం చేసి ఆనందపడుతున్నారండి కనుక అర్జునుడు యొక్క ఆ అజ్ఞానం లేక మోహం ఏ విధంగా అంతరించిపోయిందో ప్రతి వారి యొక్క ఆ చంచలత్వం ఆ మోహం ఈ జీవితంలో వారి దుఃఖం అంత అయినా అంతరించిపోతుంది దీంట్లో ఏమి టోకా లేదండి సంశయం లేదు ఎందుకంటే డైరెక్ట్గా మనకు ప్రత్యక్షంగా ఇక్కడ కనిపిస్తున్నదండి సాక్షి ఈ విధంగా అర్జున్ చెప్పి ఇక సంజయులు వారు చూడండి సంజయులు వ్యాసులు వారికి అనుగ్రహం చేత దివ్యమైన శక్తి వారికి లభించింది ఇంటి దగ్గర నుండి ఇక్కడ అంత టెలివిజన్ చూడండి ఆ టెలివిజన్ శక్తి వారికి వచ్చింది ఇక్కడ బోధ అంతా వినగలుగుతున్నారు ఇక్కడ దృశ్యం అంతా చూడగలుగుతున్నారు ధృత రాష్ట్ర మహారాజా శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ యొక్క దివ్యమైనటువంటి వాక్కుని విని వారి యొక్క బోధను జీర్ణం చేసుకుంటే నాకు ఎంత ఆనందం హృష్యామిచ ముహుర్ముహు మరల మరల నాకు ఆనందం కలుగుతున్నది ఆ విశ్వరూపం చూస్తే నాకు ఎంత ఆనందం కలుగుతుందంటే హృష్యామిచ పునః పునః అతి హర్షం భగవద్గీత యొక్క పరిణామం ఏమిటంటే దుఃఖం అనేది తొలగిపోవటమే కాదండి అతి హర్షం పునః పునః చూడండి రిపీట్ చేసినారు సంజయులు వారికి ఎంత ఆనందం కలిగింది అర్జునుడు గారికి ఎంత ఆనందం వ్యాసుల వారికి హనుమంతుడికి సంజయుడికి ఎంత ఆనందం కలిగిందో మనకు కూడా తప్పకుండా అంత ఆనందం కలిగి తీరుతుంది ఆ సంజయుల వారు ఆఖరికి ఒక శ్లోకం చెప్పి విరమిస్తున్నారు దీని పేరు ఏకశ్లోకి ఎత్ర యోగేశ్వర కృష్ణో ఎత్ర బాధో ధనోర్ధర తత్ర శ్రీ విజయో భూ తిర్ధ్రువాని తిరుమ తిరుమమ ఓ తృతరాష్ట్ర మహారాజ ఎక్కడ శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ యొక్క ఉనికి ఉంటుందో భక్తుడైనటువంటి అర్జునుని యొక్క ఉనికి ఉంటుందో అక్కడ చూడండి అలాంటి చోటం చెప్పలేదు ఎక్కడ వీరిద్దరి యొక్క ఉనికి ఉంటుందో అక్కడ ఐశ్వర్యం నీతి తత్ర శ్రీహి సంపద విజయం సక్సెస్ భూతి ఐశ్వర్యం ఇవన్నీ కూడా నీతి ఇవన్నీ తాండవిస్తూ ఉంటాయని చెప్పినారు కాబట్టి మన హృదయంలో శ్రీకృష్ణ పరమాత్మను పదిలపరుచుకుని మన యొక్క హృదయంలో అర్జునుని యొక్క భక్తిని మనం పదిలపరుచుకుంటే దివ్యమైనటువంటి పరిణామం అనుభవం మనకి కలుగుతుంది అటువంటి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మకు మనం జోహారులు అర్పిస్తుంది అర్పించడము కాక జై శ్రీకృష్ణ పరమాత్మకు శ్రీ భక్త అర్జునులకు శ్రీ వేదవ్యాస మహర్షికి శ్రీ మహర్షి మలయాళ స్వాముల వారికి సమస్త చరాచరములకు హవామాన సుదుడు బట్టు భవామాన సుదుడు బట్టు మానార బింద ములకు నీనా మారూపములకు నీచేయ మంగళో రమణీనా మారూపములకు నీచేయ వడు చుండగనీ నామారూపములకు నీచేయ మంగళౌరమణీ నామారూపములకు నీచేయ సాకేత పురణివాస సాకేత పురణివాస సామ్రాజ పటాభిషేకరీ నామారూపములకు నీచేయ
மாறமன போயின்